ilikuwa ni asubuhi na mapema nilikuwa nipo jikoni na chemsha viazi vitamu kwa ajili ya chai nikiwa nipo busy na kupuliza moto nilisikia honi ya gari nilishtuka maana haikuwa kawaida kuona gari maeneo ya nyumbani nilikuwa na shauku ya tukujua huyu aliyekuja na gari uwanjani kwetu ni nani nikiwa nimekazana kutazama kwenye gari muda huo huo mlango ulifunguliwa alishuka mbaba mmoja hivi nadhifu sana kwa muonekano alikuwa ni mtu mwenye pesa zake alishuka na kunisogelea baada ya kuona nimetoa macho na mshangaa alitabasamu kidogo kisha akasema habari yako msichana mrembo nilitabasamu pia na kumjibu nzuri karibu alinijibu asante binti mzuri unaitwa nani nikamwambia naitwa Shufa akauliza tena babako yupo sikumjibu bali nilizunguka nyuma ya nyumba na kwenda kwanza kumuita baba baba ambaye alikuwa na lima babangu alitikia kaniambia unasemaje Shufa ushaanza usumbufu wako mimi namalizia kupalilia hii mihogo Nikamwambia sio mimi baba kuna mgeni wako na kusubiri. Baba baada kusikia neno mgeni alikuja haraka haraka alivyomuona huyo mbaba alitabasamu na kusema, "Ah, Daniel. Naona leo umeamua kututembelea baada ya miaka mingi." Baada kusalimiana nilitoa vistori na kuwapatia kisha nikaelekea jikoni kuendelea na shughuli zangu huko nikiwaacha baba pamoja na ule mgeni wake baada ya muda baba aliniita walipokuwa miketi baba akaniambia andaa chai kwa ajili ya mgeni kweli nilienda jikoni kuchukua chai kisha nikarudi kuwatengea chai maongezi ya Mr. David na baba yalikuwa yakiendelea ah uh, Nimekuja kuangalia eneo langu. Pia nimekuja kutafuta msichana wa kazi. Nimeona wasichana wa kazi wa kijijini ni bora zaidi kuliko wasichana wetu kule mjini. Daniel yule mbaba alipongea hivyo, baba akasema, "Si vibaya, wasichana wapo wengi tu vijijini hapa. Tena wengi wanatamani kwenda mjini kufanya kazi." Niliposikia mazungumzo yao nilitamani nafasi ile mimi niipate. Nilijua da, baba atanipigania. Nilijua baba atanipigia debe ili nipate hiyo kazi. Lakini haikuwa hivyo. Basi niliwaacha wakiendelea kuongea huko kinywa chai. Nikiwa ndani nilikuwa nawaza sana. Nilitamani pia kwenda mjini kufanya kazi. Japo sikuja ni kazi gani ila kivyo vyote vile haiwezi kuwa mbaya sababu huyu baba anafamiana na babangu vyema basi sitoweza kupata shida Niliwaza namna ya kumuingia baba ili aweze kuniunganisha kwenye lile dili nikafanye kazi za ndani mjini kwa sababu nilikuwa nimeshachoka maisha hapa kijijini Niliumwa kwenda nje nikamwambia baba kama itawezekana bora ataniende mimi Baba. Mimi natamani sana hii nafasi ya kwenda kufanya kazi mjini. Nilisema hivyo baada ya kufika nje. Baba alinitazama sana kisha kacheka. Akaniambia, "Hapana. Sitoweza kukuruhusu uende. Umri wako bado ni mdogo. Wewe ni binti mdogo sana." Baba alizungumza maneno hayo kwa sauti ya mzaha mzaha. Lakini alikuwa anamaanisha. Alinipa ishara niondoke. 
Nilitoka pale kwa hasira sana. Nilikaa ndani kwa muda mrefu na wala sikutamani kutoka nje. Kama umeamua wewe mwenyewe kwenda kufanya kazi mjini. Sina pingamizi. Nenda. Daniel pia ameniomba hivyo. Unaweza kwenda. Yalikuwa ni maneno ya baba aliniambia baada ya kuingia ndani na kunikuta nikiwa mnyonge sana. Nikamuuliza baba kweli? Niliuliza nilikuwa kama sijasikia vizuri. Lakini nilisikia vyema. Nilifurahi sana. Baba akanembea nijiandae pia nibebe vitu vyangu vya umuhimu. Nguo nitanunuliwa huko huko mjini. Basi nilianza kupanga vitu vyangu. Muda naendelea kukusanya kukusanya, alifika mdogo wangu. Alikuwa ananifuatia, alikuwa anaitoa mashaka. Akanembea dada, mbona hivyo? Nikamwambia, "Hakuna. Ila unashindwa hata kunisalimia." Hm? Haya za shule mdogo wangu. Akasema, "Ah, dada, huko tabu tu. Nimeambiwa kuanzia wiki ijayo niende na uniform mpya. Shati yangu imechaka sana. Hata kaptula nimeambiwa nibadilishe." Alisema mdogo wangu mashaka kauli ambayo iliniuma mno. Nilimtazama jinsi alivyo, kweli nguo zake hata hazikuwa na hadhi. Lakini nilitoa tabasamu huku nikimvuta mashavu kumweka sawa. Nikaambia usijali mdogo wangu. Mimi leo naenda mjini. Naenda kufanya kazi. Nikipata pesa tu nitamtumia baba kununulia uniform mpya. Pia nitamtumia baba yale dawa zake maana zinakaribia kuisha. Msikilizaji baba yetu ni mgonjwa wa pressure hivyo anazo dawa zake ambazo mara nyingi hutumia ili kushusha pressure. Niliongea mengi mimi na mdogo wangu huku nikimpa moyo mdogo wangu na kumtaka we nabidi katika masomo. Basi safari ya kuelekea mjini ilianza. Baada ya safari ndefu kidogo tulifika ndani ya jumba kubwa sana. Ilikuwa ni gorofa moja. Mr. Dan alishusha baadhi ya mizigo aliyokuwa amenunulia. Alikuwa amenunulia njiani na kuanza kuelekea ndani. Ndani palikuwa ni pazuri sana. ndani kulisheni vitu vya thamani vya gharama nilikuwa nabaki kushangaa tu nikijiuliza ina maana Mr. Dani ni tajiri tulitembea hadi nje chumba kimoja akafungua mlango tuliingia ilikuwa ni sehemu ya jikoni jiko la kisasa la kuvutia Kulikuwa kuna mama mmoja kwa kumtazama umri ulikuwa umeshakwenda kidogo baada ya kuniona kama vile alipata na mshtuko sikujua ni kwa nini ile ilikuwa iko hivyo Mr. Dan Unaleta masiare usitake kuniambia kama huyu ndio ule binti tuliyokuwa tukimsemea Mbona ni mdogo Alisema ule mama huko kiacha kila kitu alichokuwa amekishika akawa ameshika kiuno chake Mr. Dan akasema Lizzy tutongea ila huyu mwandele mazingira jikoni wala hawezi kwenda kwa David kwa kipindi hiki Alisema hivyo huko akika mizigo chini tayari kwa kuondoka Naomba nisubiri. Sija kuelewa bado. Alimwambia Mr. Dan huko akinisogezea kiti kisha aliniamuru nikae. Yeye alitoka nje pamoja na Mr. Dan. Nilibaki kutokuwa na sito fahamu. Maneno yao waliongea siku ya elewa kabisa. Baada ya kupita sekunde kadhaa yule mama alirudi lakini alionekana kutokuwa sawa kabisa. Akanambia habari yako binti naitwa Antilizi utakuwa pamoja kutusaidia pa jikoni. 
Nilitikia kwa kutoa tabasamu huku nikimpatia mkono wangu alipokea bila hata iana. Alinipeleka ndani ya chumba ambacho huwa analala yeye. Siku hiyo hakutaka nifanye kazi yoyote ile. Siku ya pili yake niliamka mapema sana. Lakini antilizi hakuwepo. Nilienda kuna wauso na kuelekea jikoni, nilimkuta anti akiwa bize sana na kupika. Nilimsalimia kisha nilisogea karibu yake kumsaidia. Baada kumaliza kuanda chakula, alitenga mezani. Alitenga kwenye matray, kisha alinielekeza mahali pa kupeleka. Nilifika hadi kwenye chumba nilichokuwa nimeelekezwa. Nilibisha hodi lakini sikujibiwa. Nilisukumiza mlango na kuingia ndani. Kulikuwa kuna wadada wanne. Wote walikuwa wamevalia mavazi ya ndani. Wengine walivaa vigauni, vipesi, vya kuonyesha viungo vyao. Walikuwa wamevaa nguo za ndani na blazia tu. Mimi nilibaki nikishangaa lakini wao walikuwa bize na simu zao. Wengine wakiwa naongea ongea. Hilo halikunifanya mimi nirudi nyuma nilisalimia na kupita ndani. Nilitenga mahali pana posta hili na kutoka nje. Nikiwa nipo karibu na mlango jikoni nilisikia vishindo vya miguu vya watu. Nilibana kwa pembeni ili nipate kuona ni kina nani hao. Kweli nilipata kumuona kijana mmoja mtanashati sana kuanzia mavazi aliyovaa jinsi alivyo na hata mwendo wake pia. Alikuwa ni mtu anayeonekana wa kujamini sana. Na sikujua ni nani. Nyuma yake alifuatana na mbaba mwenye mbavu. Mwili wake umetuna tuna hivi. Kwa kumwangalia tu alikuwa kama ni mlinzi wake. Walitembea mpaka kwenye kile chumba chini wa dada. Yule mkaka mdana shati aliingia ndani na kumwacha mlinzi wake pale nje. Ikiwa bado na shanga shanga nilivutwa mkono. Niligeuka haraka sana alikuwa ni antilizi. Akanambia ulikuwa unatazama nini kule? Alinuliza antilizi tukiwa jikoni. Ni ajabu sana anti. Mkaka ameingia ndani ya kile chumba cha wasichana. Tena kati yao hakuna aliyejistiri. Wako utupo kabisa. Nilimwambia anti huku nikiwa na hofu. Akanembe chakula umepeleka mahali ilipo kuelekeza. Nikamwambia ndio anti nimeshapeleka. Anti Lisa alinitazama kisha akanembea. Kuna mahala pengine nataka upeleke. Uwe mtulivu. Nikauliza ni chumba cha nani iko? Niliuliza kutaka kujua lakini antilizi hakusema chochote. Alinielekeza kilipo iko chumba, nilibeba chakula kilichoandaliwa vizuri na anti na kupeleka. Nilipokuwa nimeelekezwa. Nilipopeleka Nilifika nje mlango, nikagonga hodi, lakini sikujibiwa. Nilisukumiza mlango na kuingia. Nilisita kuingia ndani zaidi. Nilimkuta yule mkaka niliyemona mwanzo akiwa na vongo zake. Nilimgundua sababu ya yale mavazi. Nikasema sama samahani, samahani. Sikuwa naelewa kama ni chumba cha mwanaume. Nomba kuweka chini. Nilisema hivyo huku nikiwa nimeshageuka nyuma. Nilimpa mgongo, sikutaka kumtazama. Sikutaka kumtazama kokote pale. Wala sikutafuta sehemu ya kuweka kile chakula. Nilikweka pale pale chini. Nilifungua mlango na kutoka zangu nje nikiwa na hema sana. Nilijiweka vizuri na kuelekea jikoni. Alipokuwa antilizi. Vipi anakula? Lilikuwa ni swali aliloniuliza anti nilivinge jikoni. Nikasema bado. Nilinjibu anti kwa kifupi sana. Sikutaka kusema chochote. Nilianza kuosha vyombo mdogo mdogo. Nikiwa naosha vyombo antilizi aliniamuru nikachukue vyombo kwa chumba cha yule mkaka kabla sijaenda. Alifika Mr. Dan. Alitusalimia. Kisha kamuliza antilizi vipi? Huyu mpuzi yupo? Ya, yeah, yupo. Nilimpelekea breakfast muda wa mrefu na then now atakuwa ameshamaliza kula. Niliwacha wakiongea Antilizi na Mr. Dan. Niliwacha wakiongea na kuelekea kule nikijuli mvulana ni mtoto wa Mr. Dan. 
nilitabasamu na kusema ina maana Mr. Dan anamuita mwanae mpuzi itakuwa ni mtovu ni damu hadi kwa babake Nilifika hadi mlangoni safari hii sikutaka kukurupuka kuingia Niligonga zaidi ya mara tatu niliona kimya nikaingia Machango alikutana ule kaka akiwa amesimama na jifuta maji mwilini Alikuwa amejifunga taulo fupi tu Sikuitaji kumtazama Nilinyanyua vyombo vyangu vilivyoonekana kutokutumiwa kabisa Akasema nataka nguo Alisema huko akiwa bado anaendelea kujifuta futa maji Niliacha vyombo na kumtazama huyu kijana ni mpuzi Sikusema chochote kile nilinama nikachukua vile vyombo na kusogea mlangoni Nilijaribu kufungua mlango lakini haukuwa ukifunguka Niligeuka kumwangalia Aliviona na mtazama sana aliachilia taulo lake na kubaki na boksa tu Niligeuka nyuma haraka haraka huku nikiwa nimeyafumba macho yangu Muda huo huo kitasa cha mlango kilikuwa kinacheza cheza kana kwamba kuna mtu alikuwa anafungua kwa nje Yule mkaka alisogea hadi pale mezani Kulikuwa kuna remote alibonyeza ile remote na kufanya mlango ufunguke Niliwaza haraka haraka itakuwaje kama ataingia mtu na kunikuta mule ndani na yule mkaka tena akiwa na boksa tu Nilijibanza nyuma ya mlango kwa hofu Alingia mdada mmoja ambaye nilimuona ndani ya kile chumba cha kwanza kule Alingia hivyo hakuwa mgeni macho ni pangu Alikuwa amevaa kigauni kifupi cheusi hata bla hakuvaa kifua chake kilikuwa kinaonekana kabisa Moja kwa moja alimsogea yule kaka na kumkumbatia huku mikono yao yote ikiwa inapapa sana Mda wote huo bado nilikuwa nipo mule ndani msikilizaji naona kila kitu Yule mkaka bila kujali kama mimi nipo mbele yake alianza kubadilisha na mate na yule dada huku akimvua gauni yake Uvumilivu ulinishinda nilijikuta nikiangusha vile vyombo nilivyokuwa hivyo vibeba Yule dada alishtuka sana akageuka mahali nilipo alinitazama kwa jicho kali mno mpaka nikaogopa Sikutaka kupoteza muda nilikuwa vyombo nilivyovidondosha na kuondoka nilifika jikoni na kumkuta ntilizi ana wasiwasi mno Akaniuliza vipi mbona umechelewa na iko kikombe mbona kimevunjika Aliniuliza ntilizi huko akinishika mkono wangu mkono wangu uliokuwa unavuja damu kwenye kidole ambacho nilikuwa nimejikata Nikambia ante sitoenda tena ndani ya kile chumba yule kijana ana tabia za hovyo sana Nilisema kwa hasira huku nikijaribu kuzifuta zile damu kidole ni mwangu. Anti alichana kitambaa kilichopo mule ndani na kunifunga kwenye kidole changu. Vipi? Kuna kitu alikuwa anahitaji? Alisema anti baada ya kumaliza kunifunga. Nikambia nimemkuta yupo na taulo. Akanaiba ni mpyo nguo. Ikiwa hata sijui nguo zake mahali zilipo nataka kuondoka akaloki mlango. Nataka kumuliza akangusha taulo Kabla sijamaliza kuongea anti alinistopisha msikilizaji nilinyamaza lakini nilichukia mno huku nikiapa ya kwamba nitamuoneshe yule kijana Siku ile ilipita siku ya pili asubuhi nikiwa nipo jikoni na andaa chakula cha mchana alifika yule dada ambaye aliingia muda ambao nipo ndani ya chumba cha yule mkaka Akasema naitwa Fetu, naitwa nani? Alisema yule dada kwa mapozi, huko akinipandisha na kunishusha. Nami nilimtazama jinsi alivyo, alikuwa amevaa kikaptula kifupi kilichoacha mapaja yote wazi juu. Alivaa blouse fupi. Nikamwambia naitwa Shufa, ni mfanyakazi mpya. Akasema bila hata kuniambia, nilishajua wewe ni house girl, okay? Chakula kikiwa tayari niletee sebleni. Alisema kwa dharau sana yule dada ambaye alijitambulisha kwa jina la Fetu, huko akiondoka kwa mwendo wa madoido kweli kweli. Nilibaki nikimtazama kwa nyuma. Niliendelea kupika mpaka saa saba chakula kilikuwa tayari. Nilienda kwenye matray tayari kupeleka ndani ya kile chumba cha wale wa dada. Nilisalimia na kuweka chakula chini na, na kabla sijaondoka niliitwa. Niligeuka kumtazama aliyeni ita alikuwa ni mdada tu. Kimonekano ni mkubwa kuliko dada wengine. Akaniambia unaitwa nani mrembo? Naita Basam na kumjibu yule mdada. Alionekana kuwa mkarimu kwangu. 
Nikamwambia anaitwa shofa. Nimfanye kazi mpya. Yule dada alitabasamu na kusema, "Oh, karibu. Naitwa dada Tina. Nime fu. Kabla yule dada Tina ajaendelea kusema chochote, mlango wa chumba ulisukumizwa kwa nguvu na kufanya sauti tushtuke kutazama mlangoni. Hakuna mwingine aliyeingia isipokuwa ni yule mkaka mshenzi. Wote walisimama. Nikiwa nilo kushangaa kafata nini hapa? Alimsogelea yule dada aliyekuwa anaongea na mimi na kumpa romance. Nilikuwa ni tukio la pili kuliona kwa huyu kaka. Nilijikuta nimezidi kumchukia. Nilizidi kumchukia kwa tabia yake alikuwa anaifanya. Niliwageukia wale wengine walionekana kuwa bize. Walionekana wako bize kabisa kokota koti pamoja na begi la mkono la yule mkaka ambavyo alivitupa chini baada ya kuingia mule ndani. Mimi ndo nilikuwa selewi kabisa. Niliganda tu. Basi yule mkaka akanyosha mkono wake. Tulipo sisi na kutoa ishara ya kwamba tutoke nje. Kweli tulitoka wote na wengine wakaelekea sebleni. Mimi sikwenda popote, zaidi nilisimama nje ya mlango. Nikiwa nimegenda pale nilisikia sauti ya miguno kana kwamba kuna mtu analia. Nilizidi kupata na wasiwasi nikajisimia kimoyo moyo. Ngoja nifanye kitu. Siwezi kushuhudia mtu anabakwa mbele yangu. Yaani bila aibu na mbaka. Jana alikuwa na yule feti, leo na dada Tina. Lazima ni mwanabishi huyu kaka. Na baba yake nitamwambia ukweli. Nilienda mpaka Sebleni walipo wenzangu wote. Wenzangu walikuwa busy kuchezea simu zao. Hakuna aliyejali kuhusu yule mkaka wala dada Tina. Niliangaza macho pande zote nikakutana na fagio. Niliwaza haraka haraka. Nikaona huu unatosha kabisa ufagio. Nilitoka mbio mpaka kwenye kile chumba. Na vile mlango haukufungwa niliingia bila hata hodi. Nikaokuta wapo kama walivyozaliwa. Dada Tina chini, yule kijana akiwa juu. Sikuchelewesha nilimtandika za mgongoni kwa nguvu na lile fagio. Nilimtandika. Ila nilikuja kushtuka baada ya masaa kadhaa nikiwa kitandani. Mwili unauma kweli kweli. Sikujua nini kilichoendelea. Sikujua kabisa. Wakati mimi nakumbuka mara ya mwisho nilikuwa namtandika yule jamaa. Mwenye tabia za kishenzi. Sasa imekuaje? Niko kitandani. Alafu mwili unaniuma. Mda nakumbuka matukio ya nyuma aliingia Mr. Dan na kukaa pembeni yangu alianza kunilaumu. Umefanya nini? Kabla hajaniuliza zaidi aliingia yule mkaka akiwa mkasirika. Alikuwa amekasirika bala mno. Moja kwa moja alinisogelea mpaka nilipokaa. Kisha akampa Mr. Dan ishara kwamba ondoke. Nilishtuka nisijue kwa nini na muondoa Mr. Dan. Tena kwa amri. Ina maana hata 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 babake huyu kijana amheshimu pamoja na kuambia aondoke lakini hakuondoka Mr. Dan. Zaidi alimsogelea na kumwambia, "Ningeomba msamee, haitojurudia tena Mr. David. Ni kosa la kwangu mimi. Msamee huyu binti." Ah, hapo ndipo nilipokuja kugundua jina lile mkaka, ya kwamba anaitwa David. Ina maana huyu si mtoto wa Mr. Dan. Kama mwanae, mbona namuita kwa heshima namna hii? Nilikuwa nikiwaza Mr. Dan alifata amri ya David kwa kutoka nje. Sikumbuki kama nilishawahi kupigwa kwenye maisha yangu. Unanijua vizuri? Ila utanijua. Alisema kwa sira sana David. Huko akitaka kunigusa. Nikamwambia sizani kama naweza kukuruhusu kugusa umwili wangu. Mwanaume mshenzi wewe. Kauli yangu ilikatishwa na kofi moja zito lililotoa shavuni mwangu. Sura yote niliona nzipto. Machozi yalianza kutoka. Machozi yalianza kutoka bila idadi, hakutaka kuniacha. Alinichezeshea tena makofi mengine mfululizo. Kisha alianza kuvua mkanda wake. Alianza kuvua mkanda wake, lakini kabla hata kufanya chochote, simu yake ileita. Alipokea haraka haraka, sikujua aliambiwa nini. Ila alinitazama sana, kisha akavaa mkanda wake na kutoka nje. Alivyo ndoka nilianza kuangua kilio. Huko nikigusa mashavu yangu yaliyokuwa yamevilia damu. 
Yani yaliumuka. Yaliumuka bala. Kila nikijigusa mashavuni, ndo nilikuwa nazidi kupata asira. Nikiwa nimejukuna hata na lia, mlangu lifunguliwa, kaingi antilizi. Hakanebe pole sana binti yangu. Ilikuwa ni sauti yake na sikujibu zaidi, nilishia tu kuendele kulia. Aliendele kuongea huko wakini nyanyua kutoka pale kitandani. Hakasema nyanyuka nenda kaoge, umekosea sana, hukutakiwa kufanya vile kwa bosi. Nilikuwa kimia, hakika makofi aliiniingia hata kuongea mdomo ulikuwa ni mzito. Basi alielecha chakula na kuondoka. Nilibaki peke yangu pale kitandani. <sighs> Nilikula japo kwa shida. Maana hata kutafuna sikuweza. Baada ya kula nililala. Nilikuja kushtuka muda wa usiku. David akiupembeni yangu ananitazama. Nilinyanyuka haraka haraka na kusogea mbali na yeye. Akauliza vipi unaniogopa? Nilikuwa ni swali kutoka kwake. Nilimtazama David kwa hasira. Nikatamani nimrukie. Bas nikamjibu tu kwa sauti kali sana. Dhahiri ya kwamba nilikuwa namchukia. Nikamwambia hauna wewe kitu cha kuniogopesha mimi? Akasema soge karibu yangu. Nilimkata jicho kali sana na nikamwambia kama nitashindwa kusogeje utanisogeza Alitabasam David kisha akasema Napenda una kiburi sana ila son iko kiburi chako kitaisha Nilimkazia macho kama mara ya kwanza hivi kumuona Nikamwambia sikia David Mimi sio mwoga kama unavyonidhania na utalipa kwa ulichonifanyia Alicheka sana David. Mpaka nilihisi kero na kuwaza haraka haraka nini cha kufanya ili mradi tu nimkomeshe na yeye. Ndipo nilipoona parfum pembeni ya meza iliyopo chumbani mule. Nilivuta taratibu kisha nikaificha nyuma yangu na nikasema kwa kujamini. Na ona nafurahi sana eh? Na mimi nataka nikufurahishe zaidi. Alitabasamu na kusema huku akiwa bize na simu yake. Unaweza kunifurahisha wewe? Nikamwambia kama ukitaka. Basi alinyanyuka David pale alipokomeka na kuanza kupunguza nguo mwilini mwake. Nadhani kwa muda huo aliziona nzito. Akabaki kifua wazi. Nilipanga kumfanyia David kitu roho inapenda. Alafu nitoroke. David Alikuwa ameshavua kila kitu. Alibakisha box tu na kuanza kunisogelea. Sikuchelewesha nilichukua ile perfume na kumpulizia machoni kwa kumshtukiza. Hakuwa akipiga kelele ila alikuwa anafikisha macho yake tu. Huko akika sana kunitafuta mimi. Kwa kuwa alikuwa anaoni vyema ilifanya anze kuvuruga vuruga vitu ndani mule hovyo na kuanza kuviangusha chini. Gafla mlango ulianza kugongo kwa nje. Sikwenda kufungua. Nilimsogelea David na kumlipizia vile vibao vya uso alivyokuwa amenipiga muda ule. Ni yangu ilikuwa ni kumlipizia kisasi tu. Nilivyo hakikisha nimetosheka, nilijiweka sawa na kuchungulia aliyekuwa anagonga ni nani. Nilikutana na wakina dada Tina. Wakaniuliza kwa pamoja, "Mbona kama unavunja vitu kuna nini?" Nikamwambia kuna kitu dada. Nilikuwa mkavu kama hakuna nilichokifanya. Nikiwa pa mlangoni na kina dada Tina, alifika yule bodyguard. Alitazama kisha akauliza, "Vipi kuna nini?" Sikumjibu kitu yule bodyguard. Sikumjibu chochote. Niliondoka na kuelekea kule chumbani. Sikuona nilichokuwa nimekibakiza zaidi ya kukusanya kila kilicho changu. Ili niondoke. Nilinyanyua kibegi changu nilichokuja nacho nikatoka nje haraka haraka kabla sijafika mlango kutoka nje nilikutana na Mr. Dan nilimsogelea na kusema huku nikiwa nimeweka sura ya huruma kweli kweli nikamwambia naomba unirudishe kwetu siwezi kuendelea kubaki hapa Mr. Dan akaniambia humu huwezi kutoka umeharibu tena si ndio aliuliza Mr. Dan 
akimaanisha kuna kitu chochote kibaya nimekifanya tena. Nilikuwa nikilia tu. Sikutamani tena kubaki kwenye ile nyumba. Umeharibu sana maisha yangu wewe. Kila siku nimekuwa ni mtu wa matukio. Mazingira sio kabisa, kuna umekuja kuniuza. Nenda chumbani. Kapumzike. Nitasolve kila kitu. Samani kwa kukuleta mahali hapa. Ila hakuna msaada mwingine. Isipokuwa wewe tu. Nataka nimkabidhi David mikononi mwako. Sikumuelewa kabisa Mr. Dan. Kwa kile alichokuwa amekizungumza. Nikamwambia hakuna utakalo ulifanya ni kuelewe. Wewe huna binadamu. Ungeniambia mapema Mr. Dan. Ni singehitaji kuja. Mr. Dan aliondoka na kuniacha peke yangu. Nilisogelea mlango nje, nilijaribu kufungua lakini nilishindwa. Nirudi chumbani na kujifungia mlango nikimwofia David. Siku ile ilipita bila ya mimi kuonekana nje. Asubuhi ya siku iliyofuata sikutaka kutoka nje kabisa. Antilezi alinifata na akaniambia utakaa ndani hadi saa ngapi? Nenda kumuombe msamaha David. Yalikuwa ni maneno ya anti baada ya kuingia chumbani. Nikamwambia hata kama nitaenda, hatunielewa. Nisaidie niondoke anti. Anti akaniambia kuondoka humu huwezi pasipo idhini ya David. Kama utataka kuishi kwa usalama, kampige magoti. Alafu uache hiyo tabia mara moja. Alisema hivyo anti huko akiondoka na kuniacha. Nilikaa chumbani muda mrefu. Niliamua kutoka, nikasema liwalo na liwe. Nilitoka nje, nikaenda moja kwa moja kwa David. Nilimkuta akiwa yuko busy na kompyuta yake pembeni akiwa na mabarafu ambayo alikuwa akiyatumia kwenye macho ili kupunguza maumivu. Wala sikutaka mambo mengi nilipiga magoti mbele yake nikamwambia samahani naomba nisamee sita urudi tena kwa kile nilichokuwa nimekifanya. David alinipotezea kama vile hakuniona. Yeye alikuwa na dharau sana. Nilipata na hasira na nikanyanyuka nikaondoka. Lakini kabla sijatoka nje nilifikiria maneno ya anti. Nilijikaza nikarudi tena kumpigia magoti. Nikamwambia kama huto nisamee sitaondoka hapa. Akasema sitaki kukuona. Na kama kutokuondoka nitamwita bodyguard wangu akutoe hapa kilazima. Nitamwita bodyguard akutoe hapa kilazima kisha kufanya kitu mbaya. Tutumpuze sana wewe. Ndani ya hii tu utakuwa umeshotoka hapa. Aliendelea kusema David ile maneno. Ile kauri ya mara ya pili ilinifanya ni tabasamu. Yeye nilikuwa natamani kutoka mule ndani. Nilinyanyuka bila kuongea chochote kile moja kwa moja nilimfuata anti jikoni. Anti akaniuliza vipi mbona una tabasamu? Nikamwambia David kaniambia ndani ya wiki hii nitaondoka huko. Acha nifurahi. Kama nitaendelea kubaki hapa nitakonda ndani ya siku chache tu. Nilimona anti akiwa amepoteza nuru usoni mwake. Alikaa kimya kwa muda mrefu. Kisha kidogo akasema Unajua kuna mtu mstarabu na mpole kama David. Ni miaka kumi sasa nipo naye karibu. Anti akaendelea kusema mimi na Mr. Dan tumekuwa tukimjua vyema. Na lengo la Mr. Dan kukuleta hapa sio kwa sababu uje sijui nisaidie mimi kazi za jikoni hapana. Ila ni kwa ajili ya David tu. Sikusubiri anti amalize kuongea kauli yake. Iliniuma mno. Ina maana amenileta nije kuwa mtumwa wa ngono kwa huyu kijana malaya. Nikamwambia sikiliza, vizuri anti. Kumbe na Mr. Dan ni hamna huruma eh na watoto wa wenzenu, si ndio? Mnileta makusudi kwa huyu David ili nije kuungana na hawa wasichana huko ndani, si ndio? Vipi kuhusu wewe? Ujaza. Nilimuliza anti huku nikiwa na jazba sana, light kama angekuwa tunalingana, ningesha mlamba makofi muda mrefu sana. Antilizi akaniambia usiseme hivyo shu. 
Wewe ni kama binti yangu. Wala sina nia mbaya. Angalau ungesubiri basi nimalize kuongea. Akasema sisi tulihitaji mwanamke bora kwa ajili ya David ambaye anaweza kumfanya abadilike. Anti akiwa anaendelea kuongea, alingia David. Anti akamuliza David vipi unatoka? David akasema ya, nipo nje. Niendelee nguo, naenda kwenye event. Alisema hivi David huko akiondoka, nilibaki nikimtazama Anti na kumuliza. Ina maana miaka yote hiyo amekuwa akikutuma namna hii. Anti alikubali kwa kuitikisa kichwa. Pamoja na yote lakini amekuwa mwema kwangu kwa kipindi chote. Hakuna cha kunizuia mimi kuondoka hapa. Kwa kipindi kifupi nilichoka hapa, nimegundua yeye ni mtu ambaye hajali kuhusu wenzake. Pia hana adabu. Niliondoka pale jikoni na kuelekea nje, nilikaa kwa muda mrefu nikijiwazia nyumbani hali ya baba pamoja na mdogo wangu Mashaka. Mimi ndio msaada pekee kwao. Ghafla nilishikwa bega na mtu. Nikageuka haraka haraka kutazama alikuwa ni feti. Alisimama pembeni yangu mkononi akiwa ameshika glasi ya mvinyo. Akasema, "Naona unawaza mwenyewe." Alisema kimapozi feti huko akinikagua kwa macho. Sikumjibu, nilikaa kimya, maana nilishagundua kwamba ana nidharau. Feti aliendelea kusema, "Au umevutwa na David?" Nilikuwa na mdo unajipeleka chumbani kwake. Nakupa pole sana. Hawezi kuwa na mwanamke kama wewe mchafu mchafu. Uifeti ni kona na nzingua, ni kashindo kumvumilia. Nikambia ya, ndiyo. Najue hadhi yake ni ya nyinyi wapumba vwenzake. Wa malaya mjini. Ila siwa mimi. Mi ni mefunzwa. Namna kujitunza. Kauli hii ilunekana kuwa mbaya sana kwa kefeti. Alinimwagi ule mvinyo wake alikuwa na kunywa. <sighs> Nadhani unijui eh? Nitakuonesha mimi ni nani. Alisema hivyo feti na kuondoka kwa kuwa nilikuwa nimechafuka na pombe. Alizokuwa amenimwagia feti nilielekea chumbani moja kwa moja. Nilipitia bathroom kwenda kwenda kujisafisha. Nikiwa nimetoka kuoga nilimona auntie akiwa amekaa kitandani. Muda huo huo mlango ulikuwa umefunguliwa. Alingia David akiwa na mifuko mikubwa miwili. Alimkabidhi anti na kumwambia, "Niendelee kutoka naye. Hii ni muhimu sana." Kisha David alitoka nje. Anti aliniangalia mimi na kusema, "Nahitaji uende na David." Nilishtuka. Sikutegemea kama anti angeniambia mimi ndo niondoke na David. Nikamwambia, "Hapana anti, siwezi kwenda mimi na David." Anti akaniambia naomba kwa leo tu uende. Mr. Dan aliniambia amepata simu kutoka kijijini kwenu. Baba yako hayuko vizuri kiafya inahitajika pesa na David hawezi kukupa kwa sababu umemkosea ila kama utatoka naye utapokea pesa nzuri sana na hii ndio nafasi wanayogumbania wenzako <sighs> nilivuta pomzi na kukaa chini nikasema siwezi kwenda na huyu mpuuzi nitatafuta cha kufanya na nitapata pesa tu kwa ajili ya babangu anti alinibembeleza sana alinikazia sana kuhusu babangu kwamba anahitaji pesa. Ilibidi nikubali kishingo upande. Anti alifungua ile mifuko na kutoa viatu virefu pamoja na nguo zilizoonekana ni za thamani sana zilikuwa fupi mno. Akaniambia utavaa hizi, fanya haraka. David atakuwa ameshavaa. Basi nilivaa zile nguo, zilinikaa vyema sana mwilini mwangu. Na vile nilikuwa na damu ya nguo, basi nilipendeza sana mpaka Anti alinishangaa. Alinipa na viatu japo sikuwa na uzoefu navyo ila vile nilipendeza sana. Nikamwambia sasa anti mimi siwezi kutembea hivi viatu viti. Nitavaa tandala tu flat za chini. Hivi virefu sana siviwezi. Nilisema kauli ambayo ilimfanya anti acheke sana. Akisema ndala kwenye event utonekana wa ajabu sana. Kwanza hata David hatukuruhusu wewe usoge. Ebu njoo hapa nikupake makeup. Nilisogeza uso wangu kwa anti. Alinifanya nionekane mrembo zaidi hata nilivyo. Nilivojitazama kwenye kio mpaka mwenyewe nikajishanga huyu ni mimi. Makeup ilifanya kazi yake jamani. Ah. ah. Wallahi, hata babangu akiniona hawezi kunitamba kama ndo mimi. 
anti alicheka sana. Zamani nilikuwa mekapua testi, hivyo hakuna nisichokijua kwenye masuala ya urembo. Alisema anti kauli hiyo. Ghafla mlango lifunguliwa aliingia Devdi. Nipigeuka nyuma haraka haraka na kumpa mgongo. Si kwamba nilikuwa na mogopa, ila nilikuwa na hofia akijua kama ndio mimi atakubali kweli twende wote kwenye huko event. Wow. Let's go. Alisema David huko akinisogelea. Kisha alinikamata kiuno kwa nyuma. Nilishtuka. Nikageuka haraka haraka na kumtazama baada ya kuniona mimi. He. Tabasamu lake lote likapotea. Alimgeukia anti. Akasema hakuna mwanamke mwingine mpaka huyu. Anti alimsogelea David na kusema, "Ndiye nilimpendekeza. Na kama unaona hafai, okay. Kamle tunemtaka." Nilibaki nimetoa tu macho. David baada ya kuambiwa vile alitazama saa yake mkono na kusema mwambie nifuate ila kabla muone na umkanye akifanya tena chochote si tumwacha salama David alitoka nje na kuniacha chumbani nikiwa na anti anti kanembe umemsikia David kuna kuomba uwe mpole wewe tu ndio nae kutegemea alisema hivyo anti huko akinikumbatia kwa furaha alinikumbatia kwa furaha pamoja na yote walionifanyia nilikuta nimevutiwa na anti muda wote amekuwa akinipa moyo basi alinipatia mkoba tukatoka nje david alikuwa akinisubiri nilitembea taratibu nikihofia kuanguka sababu sikuzoea vile viatu vya juu mbele yangu nilimona feti pamoja na dada tina wote walionekana kushtuka ila aliyeshtuka zaidi alikuwa ni feti alitoa tabasamu Lilionekana kuwa na maumivu ndani yake. It means David amekosa mtu kutoka naye. Yale maneno ya feti yalinifanya nikosa ujasiri na vile sikuzoea vile viatu virefu nilijikuta nimeteguka mguu. Kabla sijanguka, David alinizuia kwa kutumia mikono yake na kunifanya nimwanguke kifoni kwake. Samahani. Siko mwangalifu. Nilisema kwa hofu huku nikijua kitu na David wote waliachia mdomo wazi kwa mshtuko David hakusema chochote alinishika mkono na kuelekea ilipo parking ya magari kisha tukaondoka muda wote nilikuwa mwangalifu sikutaka nifanye chochote kile pia sikuwa mtu wa kunyanyuka nyanyuka sijui mara choni mara sijui wapi David muda wote alikuwa busy na wenzake kwangu hakuna nilicho enjoy mazingira yalikuwa ni mageni kwangu kinywaji changu kilikuwa ni juisi tu muda wa kuondoka ulifika aliniamuru ninyanyuke tuelekea kwenye restaurant kubwa kupata chakula unaitwa nani aliniuliza david tukio tunakula yani tangu tumetoka ndio kwanza na niongelesha sasa hivi nilimtazama sana nikamjibu kwa sauti kavu kweli kweli nikamwambia wewe sikia mimi naitwa shufa hakusema chochote kile david alikula kidogo mno na kocha chakula kilichobaki. Basi tukarudi nyumbani usiku mwingi sana. Watu wote walikuwa wamesalala. Nilimwacha David akaelekea chumbani kwake, mimi nikaelekea chumbani kwangu ambapo huwa na lala na anti. Niliingia na kujilaza kitandani nilikuwa nimechoka mno. Asubuhi yake niliamka nikiwa mchovu sana sababu sikuwa nimezoea pilika pilika. Nilioga na kuelekea jikoni kwa anti. Anti akaniambia naona umechoka sana kabla ya yote nenda kwa David. Nilitoa macho. Nikamwambia hii anti hapana, ilikuwa jana tu. Sitaki niwe na mazoea naye. Anti alinitazama kisha katazama mlangoni, akanisogelea, akanidongoneza. Mm, mm, usiseme hivyo. David alikuja akaniambia uende. Usikatae. Kwanza jana hakukupa pesa yako. Nenda. Nikamwambia sikia anti, kama ni pesa kainazo tu sina shida nazo. Na wala siwezi kwenda chumbani kwake mimi. Nilisema kwa makasiliko sana, huko nikitoka nje nikiwa nje ya mlango wa jikoni, nilimwona feti, tena moja kwa moja alikuwa akinifuata mimi. Na uji wake ulikuwa ni washari. Wala sikutaka kuona na naye, nilimkwepa lakini bado alikuwa akinisogelea. Nilivyona amedhamiliwa kuonana na mimi nilisimama. Hata wiki kujamaliza, unataka kujiona wewe ndio bore? Alisema feti baada ya kunifikia. Sikumjibu. 
Nilinyanyua mguu na kuondoka. Alinizuia kwa mara nyingine. Sasa sikia ni kwambia malaya wa kijijini. Walikuja wengi tena wazuri, watoto wa mjini wanaojua kuvaa lakini waliondoka kabla time wiz. <laughs> Maneno ya fete yalinikera sana. Sikutaka kujifanya mjinga tena nilimtazama juu mpaka chini kisha nikamjibu usinifananishe mimi na wao na wala usijaribu kunilinganisha na yeyote yule nilicho nacho mimi uwe huna Kauli yangu ilimchukiza fete akanyonyo mkono wake kutaka kunitwika kibao cha uso lakini niludaka nikamsukumiza pembeni huko Niliondoka na kumwacha akiwa na hema kwa jazba mno Niliingia ndani Sikuweza tena kumfikiria feti mawazo yangu yote nilikuwa na mwaza na waza nyumbani tu. Machozi yalikuwa yakindondoka tayari nilishamkumbuka babangu na wala sikuzoea kelele. Alifika anti na kuniuliza nini tatizo. Sikumjibu. Nilikuwa nafuta machozi tu. Anti akaniambia umepigana na feti eh? Ameenda kushitaki kwa David. Huwa ni mshari sana kwa wenzake. Nikamwambia anti kila ni unapo feti, ananiambia maneno makali. Sasa nitakuja kumfundisha adabu. Asinisahau mpaka kufa kwake. Nilisema hivyo bila kujali umri wangu na umri wa Feti. Feti alionekana kunizidi kidogo. Anti akaniambia jaribu kwa mpole, endapo atakukela tena. Njoo niambie. David anachukia kelele. Unaweza kujitafutia matatizo. Nikasema kila kitu ni lazima umtaji wewe David wenu. Mimi sijali kuhusu yeye. Alingia David bila hodi baada ya kufika moja kwa moja alinifuata mimi. Nilijua tu amekuja kunipiga sababu Fete alishaenda kunichongea. David akaniambia una siku tatu za kubaki hapa. Alisema David. Nikao narudi nyuma yake. Nikamwambia hizo siku tatu ni nyingi mno. Nombo nipunguzie itakuwa ni vizuri sana. Anti alinifinya akitaka niwe mpole. Kweli sikuendelea kuongea. David alinikata jicho kali sana kisha katoka nje. Anti alibaki na nitazama tu. Kisha naye aliondoka kwa kuniacha peke yangu mule chumbani. Nilichukua begi langu nilikuwa nimekuja nalo, nilipanga vitu vyangu vizuri kisha nikaelekea chumbani kwa David kumomba pesa na uli niondoke sababu nilichachoka. Hizo siku tatu mkongo niliziona ni nyingi sana. Nilifika chumbani kwake nilimkuta akiwa amejilaza. Niliita kwa sauti, "David, David." Lakini akushtuka David. Nilika pembeni yake kisha nilianza kumtazama vizuri jinsi alivyo mwili wake ulikuwa ni mwili wa mazoezi. Niliamia kumwangalia usoni. Nikiwa nimekazana kweli kweli kumtazama uso. Alifumba macho yake na kufanya nishtuke sana. Niliwahi kunyanyuka lakini akanivuta mkono. Akasema umevutiwa na mimi. <laughs> Kwanza nilitoa mkono wangu mikononi mwake. Nikasema na kama itatokea hivyo nikavutiwa na wewe. Basi mimi nitakuwa kichaa. Nimekuja kuomba pesa na uli niondoke nyumbani. Hizo siku tatu kwangu ni nyingi sana ulizonipa. David alitabasamu. Kisha kavuta ndro yake, alinikabidhi basha, kisha akasema huko kinisogelea. Pesa nimekupatia ila kama utaondoka kabla sija kugusa itakuwa ni mjinga. Kauli yake sikuielewa. Kwa nini shaiku nigusa mara kadhaa tu? Nikamwambia sija kuelewa na maana yani una maana gani kusema hivyo? David alinisogelea taratibu kisha kaniambia nitakuelewesha. Nikao makini kusubiri nileweshe alinilazia kitandani. Kabla sija nyoka tayari yesha kwa juu yangu. Nilijaribu kumpiga piga makofi ili aniache lakini hakufanya hivyo. Ndio kwanza alinibana mikono yangu kwa kutumia mkono wake mmoja. Kilichobaki ni mdomo tu. Nilikuwa nikimtukana ili aniache lakini hakufanya hivyo. Muda wote alikuwa kihema sana kisha alinivamia mdomoni na kuanza kubadilishana mate na mimi kwa kutumia nguvu huku mkono wake uliobaki akiupa pasa papasa semze mwili wangu. Japo nilikuwa staki ila nilihisi hali isiyo kuwa ya kawaida. Nilijikuta na hema pia. Aliviona nimeanza kulainika. Hakuwa kitumia nguvu. Hakuna sehemu ya mwili wangu ambayo hakuigusa David. 
nguo zangu zote zilikuwa pembeni kwa muda mchache tu. Kiukweli sikuwa ninafanya chochote kile. Nilikuwa natamani asiniachilie. Nikasahau kabisa kama huyu ndo yule mimi niliyekuwa nikigoma. Alivyo kikisha mambo yako sawa, yeye alianza kuvungo zake. Baada ya kuona yupo utupu kabisa, ndio kama kumbukumbu zangu zikarudi. Nilinyanyuka pale kitandani nilikuta kule kukimbia. Nilitaka kukimbia lakini alinidaka sikuwa hata na bahati. Niliingiliwa kwa mara ya kwanza na huyu mwanaume ndiye aliyotoa usichana wangu. Nilipata maumivu makali sana. Mpaka nilikuwa na mngata lakini hakujaribu kuniachia. Alivyo kikisha meridhika aliniachia nikiwa sijiwezi. Shuka pia zilichafuka. Sikuwa hata na nguvu ya kunyanyuka. Ilibaki nikilia tu. Yeye alienda kuoga kisha kavana kuondoka. Nilibaki peke yangu mule chumbani baada ya muda kidogo aliingia anti. Akanembea pole. David amenituma nije. Nyanyuka binti yangu, utakuwa sawa. Alisema hivyo anti huku akinyanyua taratibu. Kiukweli nilikuwa na hasira. Ila ndo vile nilikuwa na maumivu. Kuongea nilishindwa pia. Anti alinipeleka choni. Baada ya kumaliza kuoga nikarudi na kukuta anti amebadilisha mashuka. Yaani pamekuwa kama hapajitokea kitu chochote kile. Nilikuwa na hasira sikutaka kubaki mule kwa anti. Nilishatoka nje na mimi nilijifunga taulo langu na kutoka zangu nje. Nilimona David akiwa amesimama na feti. Wala sikutaka kuwatazama. Mara nyingi wote walishakuwa maadui zangu. Nikiwa napiga zangu atua David alinikimbilia. Kisha kaniambia Rudi, uliko toka. Unaweza umeshamaliza kazi? Nilimkata jicho hilo. Nikaacha sonyo, kisha nikapiga hatua. Lakini alinivuta, kunirudisha kwake akawa anatumia nguvu sasa kunirudisha ndani kwake. Nilivyoona sina cha kujitetea, niliona bora tu nikae chini. Hakutaka kuniacha. Aliinama nilipo na kunibeba, licha ya kuwa nilimpiga makofi ya mgongoni lakini hakuniachia. Alifika chumbani kwake na kunika kitandani. Kisha alikamata remote yake ya kuloki mlango. Nikamwambia kipi kingine unachokihitaji? Unataka roho yangu niwe? Nilisema huku nikibubujiko na machozi. Kipindi nazungumza hivyo mlango ligongwa. Alienda kaufungua. Walikuwa ni wakaka wawili. Hata nilikuwa siwajui niliogopa nikijua David Amelitea watu wengine. Nilikimbilia choni na kujifungia mlango huku nikilia. Nikasema walahi bora hata niende kwetu siwezi ya maisha. Nikiwa bado nalia mlango liko kigongwa. Niligoma kufungwa kabisa. Nilipata wazo la kufungu la kuchungulia nje kupitia tundu la kitasa. Nilimona David akiwa peke yake. Nilijifikiria kisha nikafungua ile mlango choni. Niliona mavyakula ya aina nyingi sana yakiwa yameenea pale chini kwa haraka haraka niligundua kuwa walioleta ndio wale vijana. Na vile nilikuwa na njaa sikusubiri hata kukaribishwa. Nilisogea mahali vilipo vile vyakula na kuanza kula. David muda wote alikuwa amekaa pembeni. Nikiwa bado naendelea kula, David akasema huko akika kitandani. Ukimaliza kula njoo ulipe deni. <laughs> Nilibaki nimeganda pale chini hata hamu ya chakula ni ilinikata kabisa. Nilinyanyuka na kuelekea mlangoni. Nilikuta haujarokewa nilifungua haraka haraka. Nikamwacha David akiwa ndani. Nilifika chumba ambacho huwa nalala na anti. Nilimkuta Fenty akiwa ipo kitandani. Wala sikutaka mazungumzo naye nilipitiliza choni nilitoka kuoga na kumkuta Fenty amelala upande ambao huwa nalala mimi. Vipi mama moyo nyumba umerudi? Ndadhani bado hujamjua David vizuri. Namjua vyema. Huwa hapagawi na wasichana wa aina yako. <laughs> Ni vile nilijua muda wote amekalia shadi tu. Sikumsemesha chochote. Nilimwacha na kwenda nje. Japo nilikuwa nahitaji sana kupumzika lakini nilishindwa kutokana na uwepo wa feti. Ilinda zangu kujilaza sebleni. Siku ile ilipita nilikuja kwa mshwa na anti pale sebleni 
Nikamwambia aunt ulienda wapi? Akasema David amenitafutia nyumba ya kukaa. Hivyo nitakuwa na kuja na kuondoka. Alisema aunt huko Kitabasam. Nikamwambia David ni mwema sana kwako eh? Akasema si kwangu tu. David ana huruma na watu wote. Alivyosema hivyo nilibaki nikigunaguna tu. Kama na huruma basi ni kwa aunt tu. Mbona mimi alinibaka jana? Aunt baada ya kuona niko kimya alisema kwamba nipunaye kwa zaidi ya miaka kumi, na mjua vyema tatizo lake ni moja tu ni mtu wa visa sana tunahitaji badilike hakuna anayefurahia tabia yake ya kubadilisha wanawake ovyo najua uwepo wako utamfanya awe sawa nikasema kama ulikana naye zaidi ya miaka kumi, kipindi chote hicho ulikuwa wapi mpaka utake kumbadilisha sasa hivi It's too late. Tabia ipo katika damu. Na kama mimi ndo mpango wenu wala hata usifikirie. Nina siku moja tu ya kubaki hapa. Nilimwambia antilize hivyo. Huku nikiondoka. Nilimona mpuzi mmoja tu. Yaani kipindi chote alikuwa wapi mpaka sasa hivi wataki kumbadilisha kupitia mimi? Eti mimi ndio kumbadilisha David. <laughs> Ilipita wiki nikiwa pale. Hapa kuna matumaini ya mimi kuondoka. Sikutaka kuonana na David. Muda wote nilikuwa nikishinda ndani ili siku zipite nipate kuondoka bila shida yoyote. Siku hiyo nikiwa niko ndani alifika David akiwa amevalia vizuri sana. Vitu vya jikoni vimepungua. Ante amesema uende ukafate. Sina muda wa kupoteza jiandae. Alisema David kwa sauti bila hata salamu kisha akaondoka. Nilivaa vizuri kabla sijatoka nilielekea jikoni kwa anti. Baada ya salamu. Anti, mbona unapenda kuniweka karibu na David? Fete kina Tina si wapo? Mbona mimi tu? Kabla anti alisema chochote, aliingia feti na kunipiga makofi huko akisema vizuri. Naona umeamua kujikosha eh? Hakuna cha kukupa pressure. Mimi naenda. Anti akamwambia feti uwezi kwenda popote. Haina shida kujisumbua. Alisema anti kwa kumwambia feti. Feti akasema sikia wewe. Kija kazi mzee, huna mamlaka ya kunizuia kwa chochote kile. Alisema feti kumwambia anti. Japo yale maneno sikuambiwa mimi ila kauli ile haikunipendeza. Nilimtazama feti aliyekuwa tayari kuondoka, nilimvuta mkono kumrudisha nyuma. Nikamwambia siwezi kukuzuia kusema ila kwa hili unavuka mipaka. Aliuputa pembeni mkono wangu ambao ulikuwa umemkamata muda wote. Akasema umepata wapi ujasiri wa kunishika mwili wangu? Eh? Uwe mchafu mchafu wa kijijini wewe. Kauli ya feti ilinichoma kwa mara nyingine. Nilishindwa kuvumilia. Nilimtwika kibao kizito sana cha uso. Huku nikitweta kwa hasira. Feti pia hakukubali kushindwa. Tulianza kungatana. Kelele zilikuwa ni nyingi ambazo iliyoshtua watu wengi sana na kufanya wote waje kule jikoni. Mna tatizo gani nyinyi wapuuzi? Ilikuwa ni sauti ya David iliyofanya feti aanze kujiliza ovyo. Mimi hata lepe la chozi nilikuwa sina. Nilibaki nikimtazama tu. Anti alikuwa na wasiwasi mno. David Niamini mimi, hakuna chochote kibaya ambacho shu amemfanyia feti, ila feti hana kauli nzuri. David hakutaka kusikia chochote, alinivuta mkono kwa nguvu na kuanza kutoka na mimi kwa hasira. Ilikuwa imebakiza siku moja tuondoke ndani ya nyumba hii. Sasa ujabakiza hata sekunde. Alinipeleka hadi nje ambapo alikuwepo Mr. Dan, akanisukumiza karibu yake. Alinisukumiza karibu na Mr. Dan na kufanya nitue chini ya miguu yake. Mr. Dan akauliza nini kimetokea David? Aliuliza Mr. Dan huko kinikondolea macho. David akasema kama huto muondoa huyu binti kwenye nyumba yangu basi sitaki kukuona tena kwenye macho yangu. Alisema hivyo David na kuelekea ndani huko kituo cha sisi pale. Mimi na Mr. Dan. Mr. Dan alinisogelea pale chini. Akasema sikutegemea kama ungelikuwa mkaidi kesi hiki. 
Nilikuwa kimya huku nikifurahia ushindi ndani ya moyo wangu. Mr. Daniel niamrisha nikachukue mizigo yangu ndani. Kwa kuwa sikuwa na vitu vingi, nilimaliza kupangilia kisha nikawa na ileke nje, alipo Mr. Dani. Kabla sijamfikia feti alikuwa ameshia simama mbele yangu. Akiwa ndani ya tabasamu zito sana. Wow. Sizane kama sikuwa kukwambia. Kama mimi ndio feti na nikipanga langu lazima litimie. Bye, wasalimie uko sigimbi. Alisema kwa nyodo sana feti, wala hata sikupanga kumjibu. Furaha yangu ilikuwa ni kuondoka ndani ile nyumba. Yaani mimi ndio nilikuwa na furaha zaidi. Baada ya kuona nimekaa kimya, Feti akasema tena, "Wala usiwaze sana mpendwa. Vipi? Unamwaza David? Unawaza jinsi utakavyoanza kulima eh? Baada ya kufika Sigimbi, si ndio?" Sasa, hata kama nitatoa moyoni, utanisaidia? Okay, nataka nikwambie tu, punguza kelele. Kuondoka kwangu hakukuhusu kwa sababu hukuleta wewe. Na wala siondoki kwa mipango yako. Kwa sababu kama nikiamua kitu wa kukuzuia ni Mungu pekee na wala si mwanadamu. Uwepo wangu huu ndani ulikuwa unakupa tumbo joto eh? Relax fit. Hakuna hata kimoja kilichonivutia ndani ya hii nyumba. Yaani kuondoka kwangu kwa nini mimi kuondoka nilikuwa naona kama nachelewa. Nilimwambia hivyo feti na kutoka zangu nje. Nilimfuata Mr. Dan ambaye alionekana kukasirika muda wote. Alichukua begi yangu na kuiweka nyuma ya gari. Galva simu yake ile itali, angalia mpigaji kisha akasogea pembeni na kupokea. Baada ya dakika kadhaa karudi, kisha kafungua kwenye buti yangu ya gari na kutoa lile begi langu. Alianza kupiga hatua kuelekea ndani. Akasema leo kuna safari, kuna ugeni mkubwa na uwepo wako ni muhimu. Nilimkimbia Mr. Dan na kulizua begi langu. Uwepo wako wewe ndio muhimu. Kwa unaweza kuliacha ile begi langu. Nitenda mwenyewe. Siko tayari kuendelea kuishi kwenye nyumba. Mr. Dan akanambia huwezi kwenda peke yako. Nilikuchukua mimi na nitakurudisha mimi. Alisema Mr. Dan huko akilivuta begi langu ndani. <laughs> Nilimkimbia Mr. Dan huko nikimsia niache begi langu mimi niondoke mwenyewe. Nilikuwa naendelea kumfuata Mr. Dan ili hisi kizunguzungu. Kilichonifanya ni shindo kumkimbilia tena. Nilianguka na kupoteza fahamu. Nilikuja kuzinduka baadaye sana. Mudo umekwenda. Pembeni yangu alikuwa po doktor. Mda simrefu alingia anti. Hakikisha anapata muda kupumzika. Pia hata kiu kuna stresi za ovyo. Alisema doktor huko kikusanya vifaa vyake na kuweka kwenye begi ya likuwa mikuja nayo. Muda wote ni likuwa kimia. Macho yangu ya kwa anti. Anti ambaye ya likuwa kimia kini itazama. Nikamambia nini kinendele anti. Hakanembe subiri na umbo pumzike. Mbona selewi yanti? Dokta amemanisha nini kusema vile? Sikuona haja ya kubaki mule chumbani kwa kuwa nilikuwa sawa, nilinyanyuka na kutoka zangu nje. Mmoja kwa moja nililekea sebleni ambapo niliokuta kina feti. Wote wakiwepo pamoja na David, pamoja na mkaka ambaye alikuwa ni mgeni machoni mwangu. Baada ya kuona ule ugeni, nilipiga tu kurudi nyuma. Stop. Ilikuwa ni sauti ya ule mkaka ambaye alikuwa ameshaanza kunisogelea. Wow. David ni mbinafsi sana. Mbona huyu huku nionesha? Mhm. Okay. Nimevutiwa na huyu tu. Alisema ule kaka huko akinitazama usoni. Nilishindwa kumwelewa kabisa na maanisha nini. David alimuuliza ule mkaka are you serious? Kama umemwona bora. Mchukue. Alisema David huko kiche tabasamu. Uso wangu ulibadilika ghafla baada ya kuyasikia ile maneno. Nilitazama alipo Mr. Dan na yeye alionekana kutokuwa sawa. Alinyanyuka na kumsogelea David. Alimkabidhi karatasi na kumwacha asome. 
inaonekana ile karatasi wala haikuwa nzuri kwake sababu uso wake ulibadilika ghafla akiwa bado amekamata ile karatasi akasema upumbavu gani huo Mr. Gdan una 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 unantania si ndio unautana mimi one week pregnant huh? one week pregnant nilibaki nimeacha mdomo nilipata na mshtuko wa ghafla ina maana mimi ndio mwenye ujauzito wa wiki moja au mbona sielewi nilisogea mahali alipo David na kuipola ile karatasi ya majibu nilianza kuikagua huku nikiwa na pressure nilikuja kugundua kwamba nilikuwa ni mjamzito nilipata na mshtuko niliangusha kile kikaratasi chini na kukimbilia chumbani nilijifungia mlangu sikutaka kuonana na yeyote yule nilikuwa nikilia sana huku nikiwaza kesho yangu itakuwaaje kwa nini mimi yani kila baya lazima linitokee mimi David Squilla alinibaka Basi nikikumbuka tukio la kubakwa na hii mimba nilikuwa nalia bila kujua hatima yangu. Fungua mlango sho. Please usifanye chochote nahitaji kuzungumza na wewe. Alisema anti kwa wasiwasi akihisi labla naweza kujua mule ndani. Bado sikuwa tayari kufunga ile mlango nililia mpaka sauti kakata machozi pia yalikuwa yananitoka nilibaki nimekaa tu chini sielewi nini cha kufanya anti akaendelea kusema kama hautofungua huu mlango nitavunja huu mlango safari hii ilikuwa ni sauti ya david nilijivuta kinyonge sana na kwenda kufungua ile mlango baada ya kufungua mlango wa kwanza kuingia alikuwa ni david alinisogelea nilipo na kunikata jicho kali sana akasema kwao umeamua kubeba mimba kabisa si ndio Alisema kauli ambayo ilinifanya nianze upya kulia Uliniingilia bila ridha yangu ulinibaka usiku ule David alicheka sana kisha akasema Ushaikuona mtoto ndani ya nyumba hii Okay Siwezi bishana wewe Nahitaji utoe huo ujauzito Alisema David kauli ambayo ilitushtua sote miguu ilikosa nguvu nilishuka chini ya sakafu Ulinifanyia unyonyesaji wa kijinsia kwa kunibaka na leo nataka nitoe mimba inatosha wala sihitaji chako chochote niache niondoke ni heri yangu kama nitenda kuitoa au nitaelea wala sihitaji msaada yoyote ule David alichuchuma pale chini nilipo kisha kanikamata kidevu changu kwa nguvu sana na kusema huko akiwa amenikazia mdomo wake hakuna wa kunipanga kwenye maamuzi yangu kama hutotoa kwa hiari yako basi nitakutoa mimi mwenyewe kwa mikono yangu alisema hivyo David na kuondoka akawa kwanza kuondoka anti alinikimbilia pale chini alinikimbilia pale chini akaniambia relax hakuna bali takalo kutokea nilitoa mikono ya anti ambayo ilikuwa inanifuta machozi kisha nilimtazama kwa macho makali mno nikamwambia bila nyinyi yasinge nifikae sihitaji huruma ya yeyote ule naomba nimniache nilisema kwa sauti huku nikiwafukuza hakika nilikuwa nimechanganyikiwa Siku iliyofuata sikutaka kutoka nje kabisa. Hofu yangu ilikuwa ni kukutana na David. Hivyo siku nzima ilimalizika nikiwa ndani. Watu pekee waliokuwa unakuja ni anti na feti. Tena feti mara zote huja kunikera. Mimba yangu ilichukulia ndio udhaifu wangu. Anti alikuwa ananiambia jaribu kula hata kidogo utajisababisha matatizo kama hutokula. Alisema anti, maana sikuwa nimekula siku nzima, si kwamba sikuwa na njaa, ni vile nilikuwa nina hasira sana. Okay. 
najua na hasira na sisi lakini kuto kula kwako hakutokufanya ubadilisho chochote kula upate nguvu ya kupambana usiwe mtu kukata tamaa Aliniambia anti maneno hayo na kuondoka. Nilijifikiria maneno ya anti niliona bora nitoke tu nisije kufa njaa bure. Nikiona alikaa jikoni kwa mbali nilimuona David upo Sebleni na Mr. Dan. Nilinyata taratibu hadi pale pembeni okuta kusikiliza unachoongea ni nini. Mr. Dan akawa anamwambia David, "Unafikiri unafikiria kufanya nini kwake huyu binti?" David akasema hakuna kilichobadilika. Ni kwenda kuitoa tu ile mimba sio kingine. Nilishtuka kwa kaula ya David, lakini sikutaka kujitokeza. Bado nilikuwa nimejibanza nikiendelea kusikiliza zaidi. Mr. Dan akawa anamwambia David, "Unaitoa kwa sababu unataka kumkabidhi Frederick au hutaki kuitoa baba?" David akasema vivyoote vile, ni sawa tu. Iwe nataka kumkabidhi kwa Frederick, niwe sitaki kuitoa baba, vyote sawa. Alisema David huko akitoka mule Sebleni. Bado nilikuwa nimejibanza nilishindwa kutoka lile eneo. Hiyo ilifanya David anione. Akanikamata mkono kwa nguvu mpaka chumani kwake. Nataka umeze hivi vidonge bila atakupoteza muda. Meza hivi vidonge. Alisema David kwa kumaanisha baada kutoa vidonge ndani ya dro yake. Hakusubiri chochote. Alinikamata kwa nguvu akanilazimisha kupandua mdomo ili nimeze vile vidonge. Ilikuwa mbishi. David hakutaka kukubali. Hakutaka kabisa kukubali kushindwa. Alikuwa akinipiga makofi ovyo ovyo ili tu niweze kumeza vile vidonge. Na ndo muda huo huo alinge Mr. Dan. Mr. Dan alipoingia akasema sina mamlaka ya kukuzuia lakini hii si sawa. Kama unafanya kwa ajili ya Fredrick, tafuta binti mwingine. David akamjibu Mr. Dan kwa hasira huku akiniacha mimi akasema hakuna aliyemvutia msichana yeyote huko ndani zaidi ya huyu aliyemtaka. Uone kama nitapoteza mali zangu? Mr. Dan, fanya majukumu yako. Hii nitapambana nalo mimi mwenyewe. Sikona cha kupoteza, nilitoka mule chumbani nikiwa na hema sana. Nilifika chumbani na kuanza kulia kama kawaida yangu. Feti alikuja na kuniambia kwa kunikebei. Sasa wenzako ulituna mataira au leo tuna vizazi eh Alisema fetu kwa kunikebei sana <laughs> Labda alijua kimzalia David mtoto ataandikishwa hizi mali Walisema wengine na kuzidisha kilio Dada Tina akawaambia naombeni mumuache Alisema dada Tina kwa upole alionekana kuniunia huruma sana dada Tina Baada ya muda mchache alikuja Mr. Dan kunita ilitoka na kwenda kumsikiliza. Akaniambia hutakiwi kuwa mnyonge. Alisema Mr. Dan, tukiwa tupo nje kwenye bustani. Sikumjibu chochote kile, ukiachana na David nilikuwa nina hasira na yeye pia Mr. Dan. Nikamwambia unamaanisha nini? Umeharibu maisha yangu sana wewe. Umeharibu maisha yangu Mr. Dan. Nilimfokia Mr. Dan bila kujali umri na cheo alicho nacho mahali pale pia. Hata sikufikiria hilo. Mr. Dan akaniambia mpaka nimekuleta hapa niliona mbali mno. Na niamini kupitia wewe David atabadilika kidogo kidogo. Sikukosea kukuchagua. Huyu mtoto atambadilisha David. <laughs> niliona Mr. Dan anaongea upuzi mtupu nilishindwa kuvumilia. Nikamwambia kwani huna watoto wewe? Huna huruma pia? Eh? Kama binti yako ndo angekuwa anafanywa hivi ungejisikiaje? Sikiliza Mr. Dan. Wewe una tofauti na mnyama. Nilisema maneno hayo kisha nikaondoka. Nyumba yote niliona chungu kwa kipindi hiki. Siku zilikuwa zinaenda msikilizaji nilijaribu mbinu nyingi sana za kutoroka mule ndani, lakini nilishindwa kabisa. Jioni moja tukiwa tumekusanyika Sebleni, David alifika akiwa ameongozana na yule mkaka wa siku ile pamoja na Mr. Dan. Bodi gadi kifuata kwa nyuma. Kila ni mwanapo huwa na pagao. Wala huwezi kunishawishi niende kwingine. Maneno hayo alisema yule mkaka akiwa amenikamata mkono. Frederick, kuna warembo sana zaidi huyo. 
nafikiri ungemchukua mwingine. Hakuna ile nivutia kati yao. Usivunje makubaliano David. Safari hii alisema kwa hasira huko akiwa amekazia na macho. Hiyo haikuwa kati ya makubaliano yetu. Ni matamanio yako Frederick. Na kama nitakukabidhi huyo binti, utanipa pesa zangu zote bila baka. Na kuuliza utanipa pesa zangu zote bila baki? Aliuliza David kwa makini huko akimtazama Sonia Frederick. Frederick akasema bila shaka. Alisema Frederick akiwa bado ameungangana mkono wangu. Frederick alianza kuondoka na mimi. Nilijitahidi sana kugoma lakini sikuwa na uwezo. Tulifika hadi kwenye park ilipo park gari yake. Kabla ya kuingia ndani ya gari Alifika David akiona kimbia. Akasema uwezi kuondoka na huyo. Alisema baada ya kutufikia Frederick aliniachilia kisha akasema huko akicheka. Ina maana huu ndio udhaifu wako eh? Umekubali kuachia mali yako kwa sababu yake? Ha? David alisema huko akinishika mkono na kunikabidhisha kwa bodyguard wake ambaye alikuwa ameshafika pale akasema Haijalishi, huyu hawezi kwenda kokote. Kwanza haikuwa kati ya makubaliano yetu. Na sikuwahi kutoa na, 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 na kutoa mmoja kati ya wanawake zangu kwa yeyote yule katika hili. Na maanisha. Hili na maanisha. Sikutaka tena kuendelea kusubiri, niliingia ndani moja kwa moja na kuna kingine nilichokuwa nakifikiria zaidi ya kuondoka. Sikuwa na sababu ya kubaki pale tena. Hata kama watanizuia tena mara hii nitaondoka kinguvu. Nilianza kukosanya nguo zangu na kupaki kwenye begi. Nikiwa bado naendelea kupanga nguo kwenye begi, alifika David. Akaniambia unaenda wapi? Aliniuliza David akiwa anatazama lile begi. Nikamwambia unadhani sina kwetu. Inatosha sasa. Huwezi kuendelea kunifanya mimi mtumwa. David akusema neno lengine. Aliondoka na kuniacha peke yangu mule ndani. Nilichungulia dirishani kuona kama Frederick ameshaondoka lakini haikuwa hivyo baada alikuwa yupo tena alionekana kuona hasira mno basi nilibaki nimesimama nikimsubiri aondoke na mimi niweze kutoka Nimekuleta chakula Ilikuwa ni sauti ya, ya Antilizi baada ya kuingia mle ndani akiwa amebeba sahani ya chakula Kwa kuwa njaa ilikuwa inaniuma sana nilipokea na kula nikashushia na juisi aliyokuwa ameniletea Nilimpa shukran na kunyanyuka nikamwambia naenda chumbani kwa David. Naenda chumbani kwa David kumsubiri. Ante alinizuia kwenda. Akasema tafadhali usiende. Jurumie na hali yako hiyo. Alisema Ante uko akinitazama usoni. Wala sikumsikiliza. Nilitoka nikaenda moja kwa moja mpaka kwenye chumba cha David. Japo huwa hatoruhusu kuingia pindi mwenyewe hayupo. Lakini nilifanya hivyo na wala sikwenda kwa lengo la kumsubiri. Moja kwa moja Nilianza kupekua kwenye madro yake nikatafuta vile vidonge. Alivyo nilazimishwa kuvimeza siku ile. Nilivitafuta sana bila mafanikio. Sikukata tamani nilinzo kutafuta nikafanikiwa kuviona kwenye dro yake kubwa. Nilivichukua haraka haraka na kuelekea navyo jikoni. Nilimimina maji kwenye grass tayari kwa ajili ya kuweza kuvimeza vile vidonge. Nilivitoa na kuviweka kwenye kiganja changu cha mkononi. Mkono wangu wa kulia. Kabla sijaviingiza mdomoni Mkono wangu ulitupwa na kufanya vidonge vile vianguke chini. Siku hiyo aliyefanya hivyo ni nani? Ila ni moja kwa moja nilijua ni Antilizi. Nilisema kwa hasira bila kugeuka nyuma. Anti naomba uniache usinizuie. Nilikuwa na hasira mno. Kwa nini nizuie kufanya nilichokuwa nataka nikifanye? Nikiwa bado sijageuka nilishtuka, nimekumbatiwa kwa nyuma. <laughs> Sio Anti ni David eh? Nilisema huko nikigeuka na kumtazama kweli alikuwa ni David sababu harufu yake pia nilikuwa ni mikarili. Nikamwambia kwa nume nizuia. Si utaki mtoto mbona umenizuia? Vipi unaogopa? Nilimuuliza maswali mfululizo kama matatu hivi huku nikimtazama kwa macho makali mno. David akusema chochote. Aliokota vile vidonge na kuondoka navyo. Nilibaki nimesimama pale jikoni. Nilivyoona mambo yameharibika nilitoka na kuelekea chumbani lilipo begi langu. Kama mimba nitaitoa mbele kwa mbele. Nilifika chumbani sikuliona begi langu. Nilitafuta bila mafanikio nilivyochoka kutafuta moja kwa moja 
niliwafuata kina dada tena. Nikamwambia begi langu langu liko wapi? Wakaniambia kwani ulitukabidhi? Alisema feti kwa kuninyali. Ah, kumbe wewe unanijui eh? Na ukijumlisha na hasira nilizokuwa nazo, nilimvamia na kuanza kumvuta nywele. Kwa kuwa alikuwa amekaa chini alishindwa kujitetea. Dada Tina ndiye ile tuamulia na kunisogeza mimi pembeni. Dada Tina, niache nimuoneshe huyu mpumbavu. Yeye ananivuta nywele zangu. Alisema Feti baada kunyanyuka. Alisema Feti baada kunyanyuka. Dada Tina akasema, "Hebu acha nani jamani." Alisema Dada Tina huku akimsogeza Feti aliyekuwa ananisogelea kwa hasira sana. Hata sikujali, ndio kwanza nilijeka vizuri kwa ajili ya mapambano. Alingia David na kuuliza. Bona kelele, nini kinaendelea hapa? Feti na Shu wanapigana. Alijibu dada Tina na kufanya David anitazame mie. Alimtazama sana kisha akavuta pumzi. Alinivuta mkono na kuondoka na mimi nje. Huku wengine wakibaki wanafurahi, maana alijua kitakachotokea kwangu ni kipigo. David akaniambia, "Hivi wewe uwezi kutulia na wenzako?" Alisema David, "Tuke chumbani kwake." Hata sikumjibu, nilikaa kimya nikimtazama kwa hasira mno. David akasema naongea na wewe. Naongea na wewe shufa, mara zote wewe ndio unakuwa mkorofi. <sighs> Nikamwambia David unataka kunipiga? Akaniambia hutakiwi kuwa mkorofi. Na hali yako hii watakuumiza. Alisema David kwa upole mpaka mimi nikashangaa. <sighs> Unafurahisha? Eto utanipiga? Hakuna hata mmoja kunipiga. Mimi so chipsi. Kusema utanipiga tu kirahisi rahisi. Mimi nimekulia mihogo na ugali. Mimi ni mgumu. <sighs> Kwanza begi langu liko wapi? Nililiacha chumbani, lakini sijalikuta. Bila shaka David wewe ndio umechukua. Sina cha kuogopa tena. Kama nitashindwa kujipambania mwenyewe, hakuna atakayeweza kunipambania. Mm. Kwa hiyo njia uliyoiona ambayo ni bora kwako ni kuondoka na kutoa mimba, si ndio? David, hilo halikuhusu. Pipu mwanza kuogopa. Nilimuuliza David, sikujua nilipata wapi huo ujasiri wa kuongea na David namna hii. David akaniambia, "Hakuna cha kuniogopesha. Kama unataka kumeza, mara hii sitakuzuia. Meza tu." Alisema David. Nikasema ndio, nipe, uwezi kunitesa kesa mimba ambayo uli nibaka, nige vidonge ni meze. Haikuwa salama kwako. Ndiyo maana nimekuzuia. Nimenunua nyingine. Hii haicheleweshi. Alisema David huku akifungua droa yake na kutoa chupa kidogo kisha kanikabizi mkononi. Nilikipokea kile kichupa kwa hasira sana. Nilidhani ya kwamba labda mega hili lakini kumbe alienda kutafuta dawa bora zaidi kuliko ile. Sikutaka kujifikiria, nilifungua kile kichupa na kuinywa bila hata kubisha. Sikubakisha hata kidogo. Nilivyohakikisha imeisha, nilimtupia David kile kichupa. Nikamuuliza umeridhika? Nilimuuliza kwa sira sana huku nikihema mno na kurudi zangu kinyume nyume. Umeridhika David? Nirudi kinyume nyume mpaka usawa wa mlango. David akunijibu ila alivua shati aliyokuwa amevaa na kubaki tumbo wazi. Nilijaribu kufungua mlango nilishindwa baada ya kuona haufunguki. Nilianza kulazimisha kwa kusukumiza. Akaniambia hauwezi kwenda kokote, nahitaji wewe hapa. Alisema David huko akiwa amejitupa kitandani. Nilishindwa nifanye nini maana mlango alikuwa amesha uloki. Nilishona nguvu. Nilijikuta nimekaa tu chini. Nilishindwa hata kulia. Nilikaa tu chini nisubiri kinachokuja mbele yangu. Nikiwa pale chini machozi yalinibubujika sana mashavuni mwangu. David alinifuata na kukaa pembeni yangu sakafuni. Akaniita shofa. Alita kwa pole sana. Sikuitikia. Ndio kwanza nilizidi kufikiria dakika zijazo nitakuwa nimeua kiumbe tumboni mwangu. Kwa sababu dawa nimeshainywa yote. 
nilijawa na hofu mno na kujutia sera zangu. Baada kuona nipo kimya, David alinishika mikono yangu taratibu kisha alita tena na kusema shofaa. Tafadhali. Na umbo ni lele hiyo mimba. Nitakulipa. Nikamwona kama chizi anazungumzia mimba gani? Ikiwa amenipa dawa kuharibu mimba. David akasema Shufa, nahitaji kuitoa kwa baba. Haijalishi nimepitia yapi maisha ni mwangu. Nifanye nitoe baba. Samani sana kwa iliyotokea. Niliona kama naongea ufala. Nilitoa mikono yake kwenye viganja vyangu. Nikamwambia unazungumza nini mimba? Mimba ipi? Umechanganyikiwa nini? David alisogea karibu yangu zaidi na safari hii alisema huku machozi yakiwa yanamtoka machoni. Akasema nifanye nitu baba. Nimepitia mengi mno. Nadhani mtoto wangu pekee ndiye atakayekuwa faraja yangu. Usijaribu kunywa chochote kutoa hiyo mimba. Maneno ya David kusema kweli siku ya leo. Japo nilijikuta na munia sana huruma. Kama vile unamaanisha nini David? Hakusema chochote. Alinikumbatia na kwanza kulia. Sikuwahi kumuona David analia. Lakini siku ile alimwaga machozi kwa sababu yangu. Alilia. Na mimi kulia nisingeweza kujizuia, nililia pia. Siku nzima tulimaliza kwa kulia. Japo siko najua kilichokuwa kinamsibu David. Tulilala pale chini mlangoni nilikuja kushtuka asubuhi muda umeenda sana David akiwa bado amelala nilimtazama macho yake yalikuwa ni mekundu na si kawaida nilimwonea huruma aliamka na kunikuta nikiona mtazama alisimama na kuelekea bafuni baada ya muda alitoka bafuni na kuvaa kaptula na t-shirt muda wote nilikuwa na mtazama huku nikikumbuka tukio la jana ilibidi nimuulize dawa ulionipa jana ilikuwaje Nilimuuliza lakini David hakunijibu pia. Alitoka nje, nilibaki nimezubaa tu na sijui ni muelewaje huyo mtu. Baada ya muda sote tulikutana mezani kupata breakfast. David hakuwa sawa kabisa. Muda wote alikuwa anatazama chakula tu. Nilijikuta na kosa amani. Kwa nilikaa pembeni yake, nilisogeza kiti karibu yake, nilimtazama nikamuuliza chakula hujakipenda. Wote waligeuka kunitazama mimi mwenye kiherehele. Peti ndo alipeleka mdomo pembeni kabisa. Mimi hata sikujali kuhusu yeye. Bado nilikuwa nipo na David. Tulimaliza kula na kila mmoja alinyanyuka kwa muda wake na mimi nikaelekea sebleni kutazama TV. Tangu siku ya jana ipite moyo wangu umekuwa na amani mno. Nikiwa natazama TV, alikuja feti karibu yangu. Nilivyomwona tu nilijua kaja kwa shari. Alinitazama. Akasema vizuri, umeanza kuwa na amani sasa. Nikambia kidogo angalau. Vipi? Huoni kama David hataki hiyo mimba? Alisema feti huko akinitazama. Nikamtazama pia. Nikamwambia kwani? Nishae kukwambia kama anaitaka. Nilimjibu feti hivyo. Nikamkata makali. <laughs> Sijiona kinachokufanya uendelee kubaki hapa ndani hadi muda huu. Nikamwambia hilo halikuhusu feti. Nilimjibu feti bila kumtazama, nilinyanyuka pale na kuelekea zangu jikoni. Nikamwambia aunt shikamo. Nilimsalimia aunt Lizzy baada kufika jikoni. Aunt Lizzy alitikia na kuendelea na kazi zake, nilimsogelea karibu zaidi. Nikamwambia aunt Ebu, niambie kuhusu David. Aunt akasema sija kuelewa unamaanisha nini. Nikamwambia maisha yake kwa ujumla. Au ndugu zake, labda jana ilikuwa ni siku mbaya sana kwake. Aunt Alitazama mlangoni kisha akasema kwa kunongona, "Usijaribu kumuuliza swali hilo hata siku moja. Sidhani kama na ndugu." Nilishtuka, ilibidi nikae kimya bila kuendelea kusema chochote kile. Mtu namna gani huyu? Mpaka siwe na ndugu? Baada ya pilikapilika za mchana ilikuwa ni muda wa usiku sasa. Nikiwa kitandani na feti maana tangu ante ondoke mara nyingi mimi na yeye Ndiyo huwa tunalala kitanda kimoja. Alinyanyuka kitandani na kutoka nje. Nilijua tu ameenda kwa David. Ila hakunipa shida. Hata dakika kumi zikupita Fenty alirudi na kupanda kitandani kwa kujibwaga kwa asira mno bila hata kuangalia na kufanya niumize mkono wangu. 
Kwani kama ungepanda taratibu usingefika kitandani? Nilimuuliza Feti huku nikitoa mkono wangu. Akaniambia haikuhusu. Alisema Feti huku akivuta shoka yake kiukweli mimi na Feti zilikuwa hazi hivi. Na yote ni kwa sababu ya David. Feti aliona kama mimi namzibia riziki kwa David. Tuliendelea kubishana hakuna aliyekubali kushindwa kati yetu. Kelele zikamfikia David. Alifika muda huo na kusogea tulipo. Akasema kwa nini mna matatizo gani huko ndani? Aliuliza David kwa sauti ya uchovu bila shaka alikuwa amelala. Feti kamjibu, "Mimi nitakuja kumuumiza huyu. Mji mji mnipe kesi bure." Nilinyanyuka nilipolala na kukaa kitako. Nikamwambia Feti jiangalie, eti tutakuja kuniumiza labda ndo Tony. Mwili huo haujajengwa kwa chipsi upo. Niliposema hivyo, David alisimama na kututizama sisi waenda wazimu. Aliangalia huo mwili wangu ambao haujajengwa kwa chipsi, na dhana alitamani hata kucheka, maana sikuwa hata na mwili kwa kweli. Ila mikwala yangu sasa. <laughs> Usiombe. David akaniambia nyanyuka tuondoke. Alisema David huko akinyanyua. Siku sita nilinyanyuka na kuondoka na David. Nikamwacha Feti peke yake pale kitandani. <sighs> Wananichukia mno. Hawanipendi kabisa. Nilisema huku nikilia. Nikiwa nimekumbatia David. Na niliongea vile makusudi tu. Lakini ni kweli hawanipendi. Kambi wananichukia wanipendi. Nilisema huku nikilia na kumkumbatia David ambaye alianza kuninyamazisha. Siku hiyo nilala tena kwa David. Nilikuwa nafurahia sana kulala chumbani kwa David. Japo watukuo tukifanya chochote kile. Nikiwa pembeni yake tu moyo wangu usuzika. Nijikuta na mpenda tu. Asubuhi nilichelewa sana kwa mka. Mudu ulikuwa umeenda sana. David akiwa hayupo, nilienda chooni kusafisha uso. Kisha nikaelekea Sebleni kuangalia kama yupo au ameondoka. Nilimkuta Sebleni akiwa na Mr. Dan pamoja na mdada mmoja hivi mrembo sana, muda wote alionekana mwenye tabasamu. Alikuwa na mtazama sana David. <coughs> Namna gani? Mr. Dan amemleta mwingine? Hapana. Lazima mimi niende. Nilisogea hadi walipo nilimsaliwe Mr. Dani tu kisha nilienda kukaa pembeni ya David. Ah. Uh, Nadhani mmeshafahamiana vyema. Sasa niwaache muonge. Alisema hivyo na kunyanyuka. Karoho kawivu kalianza kunivaa. Sikutaka kubaki. Nilinyanyuka pia. Ila siku na popote nilimfuata Mr. Dani nje. Hivi, umetuona tutoshi ndio kwanza unazidi kuongeza mabalaa, si ndio? Nilimwambia Mr. Dan tukiwa nje. Akasema amna, yeye ni mfanyabiashara. Mfanyabiashara gani? Mudo utanijichekesha chekesha tu kwa David. Na vipi lile jicho lo mtazama David? Mr. Dan akaniambia una wivu sasa eh? Nikamwambia licha ya wivu, David sasa ameshaanza kutulia. Na unajua muda sio mrefu anaitwa baba. Acha kumongezea mizigo. Mr. Dani aliona naongea upozi. Alijaribu kuniama tukiwa pale. David alitoka nje akiomongeza na yule dada. Nilibaki nikiwaangalia tu. Yule dada aliondoka akiwa na Mr. Dan. David alibaki nje. Alisogea nilipo David na yeye aliketi pembeni yangu. Nilikuwa na kisilani sana. Sijui ni kwa sababu ya mimba hata sielewi. Nikamwambia sema chochote. Nilisema huko nikiwa natazama pembeni. David akaniambia sijakuelewa na maanisha nini. Aluliza David kana kwamba hajui alichokuwa amekifanya. Nikamwambia unaona hali ya kawaida eh? Yule dada ni nani? Ina maana sote huko ndani hatukutoshi? Eh? Hata dini yenyewe hairuhusu. Huo umezidi sasa. David alinipotezea na kuingia ndani. Haikufanya niache kumfata bado nilikuwa nyuma yake. Akaniambia unataka nini shu? Nimekwambia ni mfanye biashara au unataka niseme nini? Haitoshelezi kufanya ni kuelewe David. Amekuwa na kutazama sana. David hakunijibu alinipuuza. Nilichukia mno na kuondoka. Usiku wa siku ile tukiwa tumekaa na wenzangu nilimuona yule dada wa asubuhi akiingia ndani taratibu. Kisha alitupita tulipo na kuelekea moja kwa moja sebleni. Macho yangu ya kutulia muda wote nilikuwa na mtizama. Ina maana hizo biashara zao hadi usiku huu. Alikamata simu yake na kuweka sikioni muda sio mrefu David alitoka ndani moja kwa moja. Nilijua kwamba hakuna aliyempigia zaidi ya David. 
David alifika pale na kumsalimia kwa kumpa mkono kisha alikaa kwenye sofa jingine. Sikujua walikuwa naongea nini. Ilo le dada hakuwa kujichekesha chekesha mbele David. Baada ya kupita dakika kadhaa walinyanyuka na kuongozana wakielekea mlango wa nje moja kwa moja nilijua natoka. Au vumilivu lilishinda nilinyanyuka kutaka kuelekea kule. Dada tina kaniuliza unaenda wapi? Ngamia naenda kumtoa pale David. Nilisema nikiwa tayari nimeshanyanyuka na sikutaka kusubiri, nilikuwa nimeshafika mbele yao. David akaniuliza kuna tatizo? Aliniuliza David baada ya kuniona nimesimama mbele yake. Wala hata sikumjibu. Nilikuwa makini sana kumtazama yule dada. Kisha nikamkamata David mkono. Kambia samani dada huyu hawezi kwenda kokote pale. Kama utashindwa kuja mchana, basi usiku ni muda wake kupumzika. Yule dada alinitazama sana. Alionekana kuchukizwa, alimtazama David na kumuuliza, "Sorry David. Kumbe kuna muda rasmi wa kuja hapa kwako eh?" Kabla David hajajibu, tayari nilikuwa nimeshadaika nikamwambia, "Ah, hata kama haukuo umeambiwa, ni kitu cha kujiongeza tu. Mtu mzima ovyo." Yule dada alionekana kukosa pumzi kabisa, alimtazama kwa jicho kali hata David pia. Alionekana kuchukia ile tabia nilikuwa nimeifanya pale. Ah, uh, sorry Margaret, nipe dakika moja tu, nitakuwa hapa. Alisema hivyo David, alinishika mkono kisawasawa mpaka chumbani kwake, akaniweka kitandani, kisha akasimama mbele yangu. Alikuwa amechukia mno. Akaniambia, "Hivi shu, unayofanya unaona ni sawa?" Mbona ulikuja wengi? Lakini sikuwe kupata mwenye tabia kama za kwako. Nilikaa kimya bila kulijibu lile swali lake. David akaendelea kusema, "Kama sababu ni hiyo mimba, basi nitakupeleka mahali." Sijazoea kunyimwa uhuru kiasi hiko. David alitoka nje nilibaki peke yangu pale kitandani baada ya dakika kadhaa David alirudi na kujitupa kitandani. Nilifurahi. Kisha nikanyanyuka kutoka nje. Sikumkuta yule dada ambaye ni Margaret. Nilienda hadi alipo dada Tina na kumuuliza vipi ameondoka. Dada Tina akaniambia unayoyafanya si sawa. David hapendi hizo mambo. Sisi sote mbona tuliona na tukabaki kutulia? Hmm? Dada Tina kabla hajamaliza kusema, alichotaka kusema nilimwahi, nikamwambia ndio. Sikatai, mlimuona, mkamo kutulia, lakini mimi hapa siwezi kumwacha. Akiwa vile, kwa sababu unataka wewe baba bora kwa mwanangu. Hata hivi tunavyoishi, si furahi hata kidogo. Nilisema hivyo na kumwacha nikarudi chumbani kwa David. David ambaye alikuwa busy kupekopeko makaratasi yake. Sikujua anatafuta nini. Ila nilisogea hadi karibu yake na kumkalia mapajani hali iliyofanya aache kupekope kuwa vile alivyokuwa anavitafuta. Nikamwambia David, akaniambia niambie kuna lingine. Nilikuwa kimya kwa sekunde kadhaa kisha nikamwambia hivi, haya ndio maisha uliyochagua. Uogopi magonjwa? Eh? Uogopi hukumu za Mungu je? Huziogopi? Nilimuliza David, muda wote alikuwa akinitazama nilichokuwa nakiongea bila shaka kilimuingia. Alinitoa mapajani mwake akasema narudia tena. Kama utaendelea hivi nitakupeleka mbali na mimi. Sihitaji kuendelea kukuona. Kwa sababu unanipa karaha na choka na karaha zako. Alisema hivyo David na kuelekea bafuni. Nilijua moja kwa moja anaenda kuoga, maana sira zake mara nyingi huzipoza na maji. Alitoka bafuni macho yake yakiwa yameiva mno. Nilishangaa maana hata muda amenyanyuka macho yake hayakuwa hivyo. Kwa nini amekuwa mekundu ghafla kiasi hicho? Niliviona David amekuwa na hasira namna hii. Yaani macho tu peke yake aliniogopesha. Sikuhitaji kubaki nilinyanyuka kwa wasiwasi mno na kusogelea mlango nikiofia anaweza hata kunifanya kitu chochote kibaya. Ila nataka nitoke David akaniambia nahitaji ubaki hapa. Hakuna kwenda kokote. Wewe unahitaji kujua kuhusu mimi. Alisema David huko akinisogelea nilizidi kujibanza mlangoni kwa wasiwasi mno. Maana hata namna anavyotumia kunisogelea ni ya kuogopesha sana. Mikono yake ilikuwa mikunja nikajua mm. Hapa kinachofuata ni kipigo. Akaniambia unataka kujua kuhusu mimi eh? Na vyote vinavyonizunguka, si ndio? Alisema David kwa sauti ya sira mno, nilibaki nimetoa macho pale mlangoni. Aliacha kunisogelea. Alilisogelea kabati lake kubwa la nguo, alianza kupekuwa pekuwa ovyo kama mtu aliyechanganyikiwa. Mwisho akatoa kitabu kikubwa ndani ya kabati na kukikumbatia. Alianza kulekwa kuikui. Nikamwambia David samahani. Sikuwa najua kama nitakufanya uwe hivi samahani. Naomba niondoke. Nilisema huko nikifungua mlango na kukimbilia nje. Sikwenda mbali, nilienda Sebleni nilikaa kwenye kochi macho yangu yote yalikuwa yanatazama mlangoni mwa David. David ya kutoka. Ila 
niliziona chupa za bia zikipelekwa ndani kwa David. Moja kwa moja nilijua miagiza pombe ili kupoteza mawazo. Sasa nini kimemfanya we vile? Bwana nilimuuliza kwa wema tu. Nilibaki nikijilaumu sana. Bora ningebaki tu huenda ningejua chochote kuhusu yeye. Au ningeweza kumrudisha kwenye hali yake ya kawaida lakini sikufanya hivyo. Nikiwa na waza huku macho yangu yakiwa mlangoni mwa David, nilimwona feti akiwa amejiandaa tayari kabisa kwa ajili ya kuingia. Nilimkimbilia na kumwambia kwa sauti ya pole feti, usiende David aliko sawa. Alinjibu ovyo sana huku akinipandisha na kunishusha, hebu peleka huko, hicho kifafa chako cha mimba. Japo mimi na Feti mara nyingi hatuko sawa ila nilijitahidi sana kumzuia. Nikamwambia sio hivyo. David yuko sawa. Hata kama utaenda atakurudisha. Safari hii alisema huku akinisukumiza pembeni, kama kukurudisha amekurudisha wewe. Mwenye nuks, unadhani mimi na wewe tunafanana? Hebu nipotezee. Aliingia ndani kwa David na kuniacha nikiwa pale nje. Nilijua lazima atarudi, lakini niliganda sana pale nje, hakuwa ametoka. Nikarudi chumbani kwetu kulala sikufanikiwa kushtuka nililala sana nilikuja kwa mka muda ukiwa umeenda nikiwa peke yangu chumbani Nilinyanyuka nikaenda bathroom kunawa uso nilivyohakikisha niko vizuri nikatoka nje Nilishangaa kuona pilika pilika za kina Tina na haikuwa kawaida Dada Tina kuna nini mbona mpo hivyo Akasema umelala hadi sasa hivi. Alafu unauliza kuna nini? Feti yuko chumbani, amepoteza fahamu. Mm. Alisema dada Tina. Huku akielekea kwenye chumba kile, nilianza kumfuata. Kapatwa na nini? Mara ya mwisho kuna na naye, alikuwa analika kwa David. Dada Tina aliacha kutembea na kunigeukia akasema we nyamaza, David yupo. Kweli nilinyamaza na kuingia mule. Nilimkuta Feti akiwa melala. Ila pembeni yake kulikuwa kuna drip ya maji ikimiminika mwilini mwake kidogo kidogo pembeni alikuwa dokta pamoja na David nilikazana kumtazama labla nitamkuta na makovu lakini haikuwa hivyo sasa feti kapatwa na nini sikutaka kuwa nyuma nilimsogelea dada Tina na kumnongoneza mbona sielewi kaumia wapi mbona hana hata alama ya kovu kusema kapigwa dada Tina hakunijibu chochote niliachana naye nilimgeukia David alikuwa anatoka nje nilimtazama niligundua naelekea chumbani kwake nilimfuata huko huko Alivyoingia ndani na mimi nikaingia. Nikamwambia David, umemfanya nini feti? Umempiga mpaka amepoteza fahamu? Nilisema huku nikimsogelea, na wala kunijibu, ndio kwanza alipunguza t-shirt ile kwa mivaa, kisha kajilaza kitandani. Nikamwambia jaribu kuona ubinadamu. Jaribu kuwa na ubinadamu. Uliona wapi mwanamke anapigwa kiasi kile? Au ulimsukumiza mbona hana hata alama? Sikuacha kumuliza David maswali. Nia yangu ilikuwa ni kutaka kujua. Kamfanya nini feti? Nilimsogelea pale kitandani na kuendelea kumgasigasi bila hata kuchoka. Matumaini yangu ya kuwa angeweza kuniambia lakini haikuwa hivyo. Alinivutia kifoni mwake na kufanya ni mlalie kwa juu. Na kama unafanya nini David? Jua nina mtoto wako tumboni. Nilijihami. Alinilaza kwa cheni kisha kasimama na kuvua mkanda sura yake. Akaniambia si unataka kujua kilichompata. Nitakuonyesha. Nilijaribu kujinyanyua lakini nilishindwa. David alinifuata pale nilipolala. Alinitazama muda mrefu sana usoni huko akinisogelea. Alinikusanisha midomo yetu na kuanza kunipa romance huku mkono wake mmoja ukiwa na papasa papasa mwili wangu. Nikamwambia David unajua hali nilionayo, utaniumiza. Kwani hata alikuwa nasikia basi? Baada muda mchache nilikuwa kama nilivyozaliwa, na ilikuwa hivyo hivyo. Nikamwambia David kwa na roho ya ubinadamu, utamuumiza mtoto. Hakuna hata alicho kilewa David, alifanya alichomaliza wala hata kutumia muda mrefu. Tayari alikuwa ameshamaliza. Alinyanyuka, akaenda kabatini na kutoa taulo mbili. Mmoja kanitupia nyingine akabaki nayo huko akielekea bafuni alitoka akiwa amejimwagia maji akakaa pembeni yangu akasema siku utakayoacha kiherehere chako ndio siku utakayobaki salama nilikuwa kimya siku mjibu ni vile ulikuwa na hamna mimi sija kugusa muda mrefu vipi umeridhika siku mjibu 
Nilikamata lile taulo alilokuwa amenilishia nikajifunga nikatoka nje kwa hasira bila hata kuaga. Siku ile ilipita fete alikuwa sawa. Lakini utembeaji wake haukuridisha. Nilishajua kilichoendelea. Siku ile usiku ni lazima tu David atakao mbaka yana amemwingilia kinguvu. Zile fombe nilizoziona zinapelekwa ndizo zilizomvuruga akili. Lakini nilimkataza mimi asiende feti keherele chake. Kwa juzi ulinifanya mimi chambo eh? Ikiwa umemchanganya David ukajibanza pembeni ili niende mimi, si ndio? Alilamika feti nikiwa chumbani. Nilikaa kimya sababu nilimwona huyu ni mpuzi fulani. Nitakulipizia tu. Sunafanya nyumba yote umetawala. Na haikuwe kutokea hivi hata siku moja. Ila tangu uje umetuaribia ratiba zetu kila kitu. Akiwa anaendelea kulalamika feti, alifika David na kunipa ishara kwamba ni token wapishe. Nilinyanyuka na kuelekea Sebleni ambapo Dada Tina alikuepo na kina Mary pia alikuepo. Baada mimi kufika walianza kuongea hovyo hovyo. Nilijua tu feti amewalisha sumu ili wanione mimi mbaya. Alikuwa na tuzi yake tu. Kutuuliza. Kumbe muda wote yanayotokea haya alikuwa anayachungulia tu. Nilivona maneno ya lawama yamezidi nilishindwa kuvumilia. Nikamwambia sikiliza dada tena. Na kuheshimu sana. Sijui mmeambiwa nini na wala sihitaji kujua. Ila tu sitaki kuongelewa vibaya. Yeye mwenye na kiherele chake ndicho kilichompeleka. Na nilimshika mkono kumtaka nikamwambia kwamba usiende. Lakini yeye akaona kama mimi namletea na, na, na nongo. Kipindi naongea hivyo alikuja David akasema kuna nini hapa? Ilikuwa ni sauti ya David ilo nifanye niache kuendelea kuzungumza. Sote tulibaki kimya kumtazama. Alimuita dada Tina na kutoka naye pembeni. Baada muda mfupi alirudi akiwa amenyongonyea huku macho yake akiwa yamejaa machozi. Wakina Mary wote walimwahi kutaka kujua nini kimempata. Sikujaribu kumsogelea dada Tina. Sikujaribu kumsogelea. Nilienda chumbani na kwa hali ilikuwa si hali. Feti nilimkuta na Lia huko akipanga nguo zake kwa begi. Hmm? Ina maana naondoka au? Nitamani kumfata David kumuuliza, lakini niliogopa kwa kuwa alishanipa onyo. Nilibaki nikitazama nini kinaenda kutokea kwa warembo hawa. Warembo wa David. Niliona antilizi pekee ndiye angalau wanaweza kunipa jibu. Nilikimbia mpaka jikoni kwenda kuonana naye. Lakini nilimkuta yupo na David bila shaka kuna maagizo alikuwa anapewa. Sikuona haja ya kuendelea kusubiri, nilitaka kurudi lakini David akaniwahi kwa kunikamata mkono wangu. Nikamwambia hakuna nilichokifuata zaidi. Nilikuja kuonana na anti ila nitakuja baadaye. Akaniambia kwa nini umemkosa? Unaweza kuongea naye huyo hapa. Alisema David huko akibonyeza simu yake. Nitaongea nini mimi? Nikamuliza anti vipi chakula bado? Anti alishtuka maana kama breakfast tulishapiga na muda wa chakula cha mchana ulikuwa bado kabisa. Akasema shu, si umetoka kula muda sio mrefu. Ah, nikamwambia so hivyo, nilikuja kunywa maji. Nilisema hivyo huku nikielekea kwenye friji. Nilitoa maji na kumimina kwenye glasi muda wote jicho kali la David lilikuwa likinitazama. Akasema ukimaliza kunywa ya maji nifuate. Alisema David Mda na kunywa ile maji ile kauli nifanye nipaliwe na kwanza kukoa ovyo ovyo. Ye wala hata kunisogelea ila anti alinikimbilia na kunipiga piga mgongoni ili kunituliza. Nilivyokuwa sawa David alitoka kamgeuki anti haraka sana. Nini kinaendelea hapa? Nilimuliza anti. Anti alisema kunongona sana. Usio mdadisi. Acha. David anawatoa kina Tina wote. Wanakuja wasichana wapya. Mm. Ile kauli anti iliharibu kila kitu niliona utumbo mabandama na firigisi kama vime vimekase mmoja hivi. Nilikaa chini na kuuliza tena kana kwamba 
sijasikia kilichosemwa au wanakuja wengine David akasema hivyo bado unakunywa maji tuko ilikuwa ni kawaida David nikiwa pale pale chini nilinyanyuka na kumfuata sikuwa sawa kabisa baada ya kufika chumbani kwake nilikaa kwenye kiti cha pembeni ya kitanda kusikiliza anataka kuniambia nini Alitoa gauni ndefu nzuri sana ya heshima ambayo ilinifanya nishangae gauni ndefu na humu ndani wapi na wapi Akaniamuru nivae Muda huo huo simu yake ilita alipokea haraka sana Vipi Mr. Dan Unaweza kupata gauni ndefu Nahitaji muda huu Sisi ndio tunatoka Alisema hivyo David na kukata ile simu nilimwahi kwa maswali tunakwenda wapi David mbona sikuelewi wala hakunijibu tulitoka moja kwa moja kwenye gari hakuongozana na bodyguard wake tulikuwa peke yetu alindesha gari kwa umbali mrefu kidogo kisha akasimamisha nilimuona Mr Dan akitufuata kwa mwendo wa haraka mno Mr Dan vipi gari yako wapi ah Mr David gari yangu imenirudikia njani hivyo nimeiacha inashughulikiwa Alisema Mr Dan huko akimkabidhi David mifuko na kupanda na gari. Safari hii alikuwa akiendesha yeye huku David akiwa pembeni yake. Mimi bado nilikuwa nimekaa siti za nyuma nisielewe nini kinachoendelea. David muda wote alikuwa anaongea na Mr Dan. Alionekana mwenye furaha sana siku hiyo. David akasema huko hivi utapumzi. Fredrick bado ananifuatilia sijui anataka nini ujamaa. Mr. Dan akasema ugomvi wenu hauishi labda anahitaji tumpigie magoti. Alisema Mr. Dan huko akiwa makini sana kutazama pembeni. David alicheka sana kisha akasema asahau kusu hilo nitampoteza. Hivi nahitaji nini kwenye maisha yangu sasa? Alimuliza Mr. Dan swali ambalo alijibu kwa kutikisa tu kichwa kwa sheria kwamba hakuna anachokihitaji kila kitu anacho niliwatazama sana hawa watu wawili japo maongezi yao hayakuwa yakinihusu lakini nilijikuta tunasema bila hata kutarajia familia David aligeuka haraka haraka kunitazama alinikata jicho kabla hajageuza shingo yake mbele niliendelea kusema pesa yako haiwezi kununua kila kitu kuna vitu vya thamani sana hapa duniani ambavyo ukionavyo hata pesa itakuwa si kitu kwako David alionekana kuchukizwa na maneno yangu. Aligeukea mbele akamwamuru Mr. Dan asimamishe gari. Kisha kashuka Mr. Dan naye alishuka kumfuata. Haikuchukua muda mrefu Mr. Dan akarudi peke yake na kuendesha gari. Sikutaka kumuliza chochote sababu nilishajua kwamba David alikasirika nilivyomwambia ukweli. Tulifika kijijini kwetu nilikuwa nina hofu. Nilikuwa na hofu sana. Nikifikiria kwamba baba atajisikiaje akiona nikiwa na ujauzito ataona kama mimi malaya ikiwa hata sijafikisha miezi mitano tangu niondoke Mr. Dan alinitoa hofu wala hakuona wasiwasi kabisa nilishuka ndani ya gari nilishangaa kuona mazingira ya nyumbani yamebadilika sana nyumba niloiacha tofauti na niliyoikuta ya leo hii ilikuwa ni nyumba ya utofauti juu ikiwa imepigwa bati vyema nilishuka moja kwa moja nikaelekea ndani Nilikutana na mdogo wangu Mashaka alifurahi sana baada ya kuniona. Nikamwambia vipi baba yupo? Nilimuuliza baada ya salamu. Kabla hata hajajaribu baba alitoka chumbani. Nilikuwa na hofu mno na hivi tumbo lilikuwa linaonekana. Nikasema <sighs> leo hmm. sijita kuaje. Baba alinisalimia kwa uchangamfu mno mpaka nikashangaa. Nzuri baba, siji hapa nyumbani mnaendeleaje? Akanambia mwanangu kama unavyotuona mwanangu. Alhamdulillah tunashukuru. Vipi mbona uja mkaribisha mwezi wako ndani? Alisema baba huko akitoa vistuli viwili nje. Ilibaki nimeshangaa. Sijamkaribisha mwenzangu nani? Au Mr. Dani? Maana ndiye ambaye nilikuwa nimekuja naye. Nami nikatoka nje kumfuata baba ambaye alikuwa amekaa na Mr. Dani. Vipi mwenzako yuko wapi? Na mlipanga mje wote. <laughs> Nilibaki nimeshangaa. Baba anamaanisha mwenzangu nani au David? Hmm? Na mbona siku, si, 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 sikuwa najua chochote kama alikuwa anawasiliana na baba? Baba akasema vipi mmekorofishana na mwenzio? Ah. 
Yaani bado nilikuwa nimezidi kukaa kimya baada ya kuona nipo kimya Mr. Dan alikoa. Kisha akanipa ishara kwamba nionge chochote. Mr. Dan baada ya kuona mimi niko kimya ilibidi tuanze kunitetea. Alianza kunitetea kwa baba akawa anamwambia baba, ah, unajua mwenzake amepata dharura tulikote njiani, imemlazimu ageuze." Alitetea Mr. Dan, "Sikujua hofu yake ilikuwa ni nini." Baba alionekana kutulia. Basi tulipiga story mbili tatu, Mr. Dan aliaga kuondoka, lakini kabla hajaondoka, niliomba kuongea naye. Nikamwambia, "Ah, mmepanga mja kuniacha huko kinja kijanja, si ndio?" Nilimwambia Mr. Dan, akasema so hivyo. Hii hali yako ilitakiwa urudi nyumbani kupumzika. Alisema Mr. Dan, "Nikamwambia nipumzike kwa kitu gani? Eh? Mmeshaniona mzigo eh? Kwanza umemdanganya babangu. Na bado mnamongeza mzigo. Sasa mimi sibaki." tutarudi wote. Nilisema kwa kumaanisha, nadhani Mr. Dan alichukulia utani, alitabasamu. Nikamwambia sikia, unatabasamu eh? Endelea kutabasamu lakini hakuna kitakachobadilika. Hamwezi kuniacha hapa. Nilisema huko nikirudi ndani, kuchukua mkoba wangu, nilitoa kiasi cha pesa na kumkabidhi the baba. Baba kanambia vipi unaondoka? Nikamwambia ndio naondoka. Nilisema huko nikiwa naweka vizuri mkoba wangu. Ah, ni vyema ungebaki, mumeo ana safari. Ndio lengo la kulikuleta huku. Alidakia Mr. Dan na kunifanya ni mtazame. Nilimsogelea Mr. Dan kisha nikamnongoneza. Kama utaendelea kunizuia, nitamwambia baba ukatili ulionifanyia. Nilimwambia hivyo Mr. Dan kauli ambayo ilimfanya kae kimya. Baba alikuwa anatutazama tu. Bas kabla tujaondoka Mr. Dan simu yake ilikuwa ikiita. Alisogea pembeni baada ya sekunde kadhaa karudi. Ikaita simu ya baba alipokea. Na baada kumaliza kuongea na simu, baba alinigeukia mimi. Akasema, "Unahitajika kubaki, Mr. Dan, unaweza kwenda tu ndugu yangu. Tutawasiliana." Nilichukia mno. Nikijua tu David ameongea na baba, ili nibaki. Sikujua alimdanganya nini. Bona baba ni mpole sana kwa David. Au amekuwa kimpa pesa baba. Basi nilikuwa tu mpole msikilizaji, sikutaka kuleta drama yoyote ile nilibaki pale kijijini na kitumbo changu Nilikuwa na waza mno Nilikuwa na waza mengi sana Sana Nilikuwa na waza Nini kimemfanya nirudishe nyumbani Nimezidi kiherehele au hataki kulea huu ujauzito Sasa hapa kijijini si nitakuwa nikichekwa jamani Siku ile ilipita lakini sikuwa sawa. Mdogo wangu Mashaka alinifuata na kuniuliza vipi dada mbona umekaa hapa chini? Ilikuwa ni sauti ya Mashaka akiwa amerejea kutoka shule. Kabia, nimechoka tu, kumbe ulipata uniform mpya eh? Nilimuliza mdogo wangu Mashaka akasema ndio, shemeji alinunua. Nilikuwa makini sana kumsikiliza mdogo wangu Mashaka na kumuuliza kwa hiyo ushawe kumuona shemeji yako? Akasema ndio alikuja kumpatia baba pesa za kutosha ila baba alikasirika sana kwa nini mlifunga ndoa bila kumshirikisha. He. Ndoa. Katika kauli zote hii ndio ilinifanya niwe kama zoba. Yaani nilitamani kulia, sijui ni cheke, sijui ni fanya. Yaani nilikuwa He. Mimi nimeolewa na David. Ndugu wangu Mashaka kaendelea kusema, "Shemeji ni mzuri pia, ni mcheshe sana. Siku amekuja, atukulala mapema. Tulikesha tunaongea tu." Nikamwambia Mashaka, "Acha utani. Ina maana amewe kulala hapa." David amewahi kulala hapa. Ndio. Asubi yake tumeenda kisimani, wakinazai wote walikuwa kijichekesha chekesha. Mashaka aliendelea kunisimulia. Vile namjua David alivyo, he, he. nilipata na shoko ya kujua kama hakumaliza na nao hao waliojichekesha mbele yake. Kwa hiyo walikuwa wanijichekesha eh. Ilijifanya kumuuliza Mashaka akasema, "Ndio, tena zai, haitutekea hadi maji." Tangu siku ameondoka shemeji, zai kila siku anamuulizia. <sighs> Nilijikuta na pato na wivu msikilizaji. Nilijikuta na pato na wivu kuliko. Itakuwa David ameshalala na zai. Ndio maana anamuulizia kila siku. Na sababu ya kunirudisha kwetu ni nini sasa? Okay. Nimeshaachwa hapa. Sina changu zaidi tu ya kumlea mtoto tu. Kweli ulikatika mwezi nikiwa kijijini 
bila mawasiliano na hiki kiumbe kinachoitwa Devi. Na vile alivyo malaya nishajua sina changu. Wala sikuwa nikimwaza sana. Joni moja nilienda kisimani na kindoo changu kidogo kutoka maji ya kuoga. Nilikutana na kina Zai. Kaambia habari zenu. Niliwasalimia na kukaa pembeni. Nikisubiri foleni yangu kati yao hakuna hata mmoja aliitikia salamu yangu. Mm. Maskini mwajuma. Umerudi kutoka mjini na kibendi umefuba. Walizungumza wale watu lakini hawakulitaja jina langu. Lakini yote nilijua kwamba walikuwa kinisema mimi. Ila sikufuba kwa zidi wao ni wivu wao tu. Mwajuma alijibu huko akitaka maji pole pole na hivyo alikuwa na mandoo mengi. Zai, unancheka eti mjini sio watu wazuri. Japo kauli zao siku nazipenda wala sikujaribu kunyonyoa mdomo wangu maana namjua zai vizuri. Alishawahi kuningoa jino kipindi tupo wadogo. Yaani na maanisha amekomaa kweli kweli. Tepi yangu ni kina feti tu. Walio legea legea wala so huyu. Nisije kuumwa uchungu kabla hata siku zangu azijafika. Nilibaki nikiumia moyoni tu. Nilikaa kimya kujifanya mpumbavu. Waliteka maji yao taratibu taratibu mno mpaka jua likazama bado wao wanateka maji. Nia yao ilikuwa ni kunikomoa mimi tu. Niliona tu bora niondoke zangu. Kweli nilianza kurudi nyumbani na kindo changu bila hata maji. Kiza kilikuwa kimeshatanda. Nilikuwa na hasira na wale kina Zai. Nilipanga nitawalipizia tu kwa, kwa njia nyingine. Nikiwa njiani niliona kimvuli kwa mbali kinakuja mahali nilipo kwa kukimbia. Niliogopa sana nikajificha kichakani. Baada ya kuhakikisha ameshapita, nilitoka na kutembea haraka haraka nifike nyumbani ili nisije nikakutana na vitu vya ajabu ajabu njiani. Nikiwa natembea nyuma yangu nilihisi kama kuna mtu anakuja. Nisingeza kujificha sababu alishanifikia karibu. Nilibaki nimesimama nikitetemeka kwa uoga sana. Nilikuwa naomba Mungu nikigeuka nikutane na kina Zai na kina Mwajuma. Kabla sijageuka nikakamatwa mkono kwa nguvu na kufanya ndoa niliyobeba yanguke kutazama vizuri. Alikuwa ni David. Ha. David. Upo hapa. Hakujibu kitu alinikamata mkono kwa nguvu akarudisha nyumbani. Bona hivi niache utanumiza. Baada kulalamika sana David aliniacha. Hivi. Sungesubiri hata ujifungue ndio uanze wewe malaya wako. Hivi shida yako nini mwanamke? Alisema David kwa hasira mpaka nilishangaa. Maana hakukuwa na kitu kibaya ambacho mimi nimefanya. Nikamwambia David mbona sikuelewi? Akaniambia kwani umeshawahi kuelewa wewe? Okay, umetoka wapi usiku? Umnakuli kuli vichakani ulikuwa unafanya nini? Nikamwambia David nimetoka kisimani. David alitikisa kichwa chake kisha akasema, "Hivi uone aibu kundanganya kwamba umetoka huko kisimani na sije kukuta? Mimi nimetoka kisimani kwa huko." Ah, umetoka kisima kipi cha maji ya wapi? Kwa kwanza subiri maji ya kuapika mmetoka kisimani. <sighs> David. Nimechoka. Acha nikapumze kistaki maswali yako. Kisimani ni foleni, nimeamua kurudi. Nilisema huku nikipiga hatua lakini David hakutaka kuelewa alinikamata na kunirudisha nyuma. Hivi unanichukuliaje wewe? Foleni au gani? ili ukukalisha masaa yote hiyo. Eh? Ujumbe nimekuja hapa toka asubuhi saa moja. Kwa kifupi nilishaona David ananichanganya. Yeye kina Zai wananichanganya yeye pia ananivuruga. Nikamwambia kwani unanifuatilia ukiwa kama nani? Huna mamlaka dhidi yangu? Nilisema kwa kauli ya Mayo ili nifanye nipoke kibao kizito kutoka kwa David. Kiliniingia haswa Nilibaki nikilia tu njia nzima. Nilikuwa nalia mno. Nilifika di nyumbani na kilio changu. Nje tulikutana na baba. Vipi shu kimetokea nini na maji yako wapi? Aliuliza baba baada ya kunikimbilia. Wala sikumjibu baba. Nilibaki nimekaa chini tena niliongeza kilio maradufu. Baba alimsogelea David. Mbona siwaelewi mwenzako analia nini? David alikaa kimya. Alikaa kimya kidogo kisha akasema kwa sauti opole. Akionekana kujutia alichokuwa amekifanya akasema samani baba zilikuwa ni asira tu nimempiga. Baba hakumwelewa David hata kidogo. Yaani anampiga binti yake wa pekee tena mjamzito? Akamwambia naomba uende. Alisema baba akionekana kukasirika mno. 
Baba. Shuga ameniuzi. Amenikosea afu ananjibu jeuri. Nilishindwa kujizuia. Nilikuta nimempiga bila kukusudia. Nilinyanyuka pale chini nikiwa na hasira sana. Shavu likiwa limeumuka kama andazi. Baba, naomba David aondoke. Simtaki kwanza sio mume wangu. Alinibaka tu. Nilisema huko nikimkumbatia baba yangu ambaye alikuwa kama michanganyikiwa vile kutokana na ile kauli yangu. David aliniwahi na kunitoka babangu. Akanipigia magoti mbele yangu. Huko kiume mtazama baba. Baba samani. Nimekosea sana. Pia sikutakiwa kukudanganya. Ila mimi nampenda sana shofaa. Baba alinipa ishara niingie ndani. Niliwacha kio peke yao. Huku ndani bado nilikuwa nikilia. Niliona kama vile nimeonewa na dunia nzima vile. Mda anaendelea kulia, alingia David na kuka pimbeni yangu. Kanaimbe tafadhari, naomba tuonge. Nilifuta machozi kwa kutumia kiwiko cha mkono. Kisha nilimgeukia. Akanembea samahani kwa iliotokea. Naumbo kila iko kiumbe vizuri, sita kuja kukusumbua tena. Nilikaa kimya, lakini David ya kendele kusema. Nilitakia neondoke leo ila sita weza, mudo meenda sana. Nitalala kwenye kiti. Alisema huko kenya nyuka pale kitandani. Alivuwa tisha iteluva na kubakiwa na fulana nye pesi ya luko meiva andani. Kisha nilisugia pembeni ya kiti na kujilaza. Nilibaki kimia ni kiwaza hivi huyu ndo ule David wa mjini ambaye kila kitu anaandaliwa na kubebewa na mabudi gedi wake au? Au David huyu fotokopi? Nilinyanyuka nilipoketi na kumsugile David. Licha ya yote lakini moyo wangu haukua hata na msimamu kabisa. Nilimkale mbapajani na kufanya shituke. Mana likuwa mishanza kusinzia. Haka niliza vipi kuna tatizo? Nilitikisa kichwa kwa shiria kukubali ndiyo kuna tatizo. Vipi kuna tatizo? Alinuliza David. Nilitikisa kichwa kwa shiria kukubali. Alinya kwa raka raka na kuniuliza tatizo nini? Siku mjibu chochote nilikaa kimia huku nikiangalia chini. Haka niliza vipi unajisikia vibaya? Aliuliza David kana kwa mba hajui nataka nini. Ok. Subiri dakika moja tu. Ntakuwa nisha lita dawa. Alisema David, huu kwa kitaka kunya nyuka. Nilimzuya kwa kumkumbatia huu kumikuna yangu ikiwe mehamia chini kwenye zipi ya suru ali. Mpaka hapo, David alilewa nataka nini. Alintazama, alishusha pumzi kisha aligemi ya kiti. Nilianza kumpapasa kila kona ya mwili wake. Hali iliofanya mze baba ndani ya suru yake ya mke. Nilibaki ni kimtazama David David. Halivyo kwa kihema, haligusanisha lispi zetu na kunipa romance tukiwa katika hali hiyo, mlangu ligongo na kutushitua sote. David ndo alikuwa wakwanza kunye nyuka. Halijuka sawa na kusogia mlangoni. Halikuwa ni baba mekuja kumuita. Kabla hajaenda nje, halikuja nilipoka. Hakanambia ni meitua nje. Na umbo vumzike, nitarudi. Halisema kaule mbayo, ili nikera. Basa ilitoka nje, na misikuna changu. Nilienda kujilaza kitandani, siku shtuka mpaka asubuhi niliamuka haraka sana kuenda kutazama nje kama Davidi upo. Kweli, Davidi alikuwa milala sebleni na baba. Nilipitiliza nje nilienda kupika chai, mikio jikoni, Davidi alifika. Haka nuliza, umemkaje, nikambia vizori. Nilimjibu kwa kifupi tu, huku nikipulizi ya moto. Haka sema so vizori kwa kitu na chukifanya kwa afya yako. Adisema Davidi huku wakini sogelea pale jikoni. Yee, ndia alianza kupuliza ule moto. Nikamuliza Davidi. Ulishawi kuja huku kabla. Nilimuliza Davidi bada kumtaza masana usoni. Kabla haja nijibu, alifika baba pamoja na mdugu wangu mashaka kiwa na uniform. Bira shaka memka salama, mimi nelekea shamba, mashaka nenda shule. Waleaga hivyo na kuondoka, tulibaki peke etu, Davidi alianza kufigicha machu kwa fujo sana, nikamuliza vipi. Haka sema, ni mdudu wa meninge jichoni. Halisema huko kini sugelea, ni mpulize machoni. Nilianza kumpuliza, nikiwa nendelea kumpuliza, halipitisha mkono wake kiuno ni mwangu. Halintazama kwa jicho fulani hivi dilishtuka. Kambia, Davidi, mijikoni yeti. 
David alinibeba juju na kunipeleka ndani. Nilijua tu usingeweza kujizuia. Nilimwambia hivyo baada ya kuwa wepesi sasa. Akasema kwa nini? Ni vile jana ulimtamanisha mwenyewe. Ila nikwambie kitu. Nikambia niambie David. Nilimjibu kwa makini sana huku nikimtazama nini anachotaka kuniambia. Akasema turudie. Ubakini niloweka kumsikiliza ulifanya niache bonge la sonyo. Maana nilijua naongea kitu cha msingi. Nilinyanyuka na kuelekea zangu jikoni. Ui, chai ilikuwa imekauka yote na moto ulikuwa mzima. Nilirudi ndani kutazama maji hapakuwa hata na tone. Ilibidi nirudi ndani. Nikamwambia David chai hakuna na maji pia hakuna. Akanembea relax sasa. Kuna mtu ataleta. Njoo basi moja tu. Alisema David akanevuta kitandani. <sighs> Nani kasema mama Kei kakataa. Nilimsaidia kumtengenezea masikio mtoto. Msikilizaji. Nilimuuliza David kwani lengo lako haswa la kuja kijijini ni nini? Nilimuuliza tukiwa nje ulikuwa ni muda wa mchana sio asubuhi tena. David akaniambia nilikuja kuwaona. Vipi unatamani niondoke, si ndio? Nikambia hapana. Sasa wale malaika zako kule mjini umewaacha nani? <sighs> Nisikilize shofa. Ni hivi? Siku na kuleta huko kila mtu nilimwambia aondoke. Niliwapatia pesa nyingi sana. Alisema David huko akiwa anatafuna mua. Nikambia kwa nini sasa uliwafukuza? Na vipi waliondoka? David akaniambia ndio waliondoka kasoro feti. Amomba mwezi mmoja kukaa. Kuna vitu anaweka sawa. Na kuhusu kuondoa, nimeamua tu kubadilisha lifestyle yangu. Mm. Hmm. Hivi wewe anachukulia mimi mtoto eh? Nikamuuliza swali ambalo hakulitarajia. Inaonekana feti ndio kila kitu kwako. Na vipi kuhusu hao wapya? Wameshafika. Nisikilize shofa. Hakuna mpya yoyote aliyebaki. Ni feti tu na kama utarudi nitamondoa. Kikweli nilibaki kimya kwa dakika kadhaa kisha nikamtazama David. Nikamwambia kuna kitu nataka kukuuliza ila sihitaji unibadilikie. David akasema niulize tu, hakuna kitakacho, hakuna chochote nitakachokuficha na siwezi kubadilika. Nikamwambia vipi kuhusu familia yako? Na mbona mara nyingi nikizungumzia kuhusu familia yako huwa una panic sana? David alinama chini na kuanza kudondosha machozi. Nilijua lazima itakuwa hivyo. Nilijaribu kumnyamazisha. Nikamwambia tafadhali. Naomba ushe na mimi maumivu yako. Utumie mpaka lini David? Niambie angalau kidogo. Nilisema kauli ambayo ilimfanya David ainue macho kuniangalia. Nilimuonea huruma sana. David alinitazama kwa upole. Akasema, "Nimezika mimi. Sina ndugu shofaa. Wote wamenikimbia." Nilitoka na machozi bila kutarajia. Nilimtazama kwa huruma David. Akasema mimi nimekulia maisha ya tabu sana. Usione hivi lakini nimepitia mengi. Sijawahi kushia na yeyote yeye leo nisibo. Ila leo nitakwambia. Wazazi wangu pamoja na dada yangu waliuliwa mbele ya macho yangu. David alizidisha kilio tena na safari hii alilia kwa kwikwi. Huko kienegemea. Sikuweza kabisa kumnyamazisha. Nilishindwa yani nilikuwa nalia pia. Sikutegemea kama ningepata majibu haya. David alinyanyua na kunifuta machozi kisha alijikaza na kuanza kunisimulia. Shufa. Sisi tulikuwa na maisha kawaida sana. 
Baba yangu alikuwa ni mfanyakazi kwenye kampuni binafsi. Siku moja alirudi nyumbani akiwa hayuko sawa kabisa. Mama alijaribu kumuuliza kumbe kazini kwao yaliwa madini ya thamani sana na hakuna yeyote walikuwa na muhisi zaidi ya babangu. Na ikiwa yeye hakufanya hivyo. Mda baba anaendelea kumsimulia mama walifika wanaume watatu. Wawili walikuwa wamevalia kofia nyeusi na kuficha nyuso zao. Mmoja pekee niliweza kuiona sura yake. Walianza kumlazimisha baba awaonyeshe ameficha wapi madini. Baba alijitetea kwa kusema kweli ya kwamba hakuchukua lakini hakuna aliyemuelewa. Waliweza kumpiga hovyo walimpiga sana. Mama alijitahidi kuomba msaada kwa watu lakini hakuna aliyekuja kutoa msaada. Baba alifariki mbele ya macho yangu. Baada ya kuona wameua walianza kumsogelea mama. Mimi nilikuwa ni mdogo kipindi hiko nilishindwa kuwasaidia. Nilikimbilia nje kwenda kupiga kelele za msaada lakini nilichelewa. Watu walifika muda ambao <sighs> David alishindwa kumalizia kutokana na kuikwi iliyombana na kilio. Nikamwambia natosha David. Najua maumivu nayopitia ni magumu mno kuelezea. Na leo unapitia wakati mgumu. Shufa. Kama baba alikuwa ameiba kweli. Mbona hao kupeleka kwenye vyombo vya sheria? Kwa nini wasingempeleka kwenye vyombo vya sheria? Pesa mwanaharamu sana Shufa. Walimbambikizia baba yangu kesi. Wakaiua familia yangu na kunifanya nibaki yatima. <sighs> Shufa. Tango siku hiyo nilichukuliwa na kituo cha kulelea watoto yatima. Sikuka sana walikuja wazungu kutoa misaada. Walinipenda, hivyo walinichukua. Nikaa nimekaa sana Ulaya. Nilipopata akili zangu nilirejea Tanzania lakini siku na ndugu. Nilikuwa nina pesa za kutosha pesa za kuweza kujitosha kabisa ningeweza kujitegemea. Nilirudi kwa ajili ya kisasi cha wazazi wangu pamoja na dadangu. David, kisasi ni kibaya sana. Samehe, hakika Mungu atawa hukumu. <sighs> Nilishalipa kwa yule mmoja ambaye niliona sura yake nilimuua kwa mikono yangu. Bado wale waliziba sura sauti zao nazitambua vyema popote pale nitakapoona nitawaua mm. nilishusha pumzi ndefu sana kumtazama David haijarishwa amefanya dhambi kiasi gani ila sisi wanadamu hatuna mamlaka ya kuhukumu utaitwa baba muda somo refu achana na visasi jicho la Mungu halijawahi kulala Mungu anaona kila kitu. Ata hukumu kwa wakati wake. Huu ndio muda sahihi wa kusahau kila kitu kinachokupa maumivu. David, njia sahihi ya kuyasahau yanayotumiza ni kuyapeleka mbele ya Mungu. Hakuna wa kumshtakia isipokuwa ni yeye. Na anajibu kwa wakati sahihi. Msikilizaji David wakati huo alikuwa kimya muda wote. Kisha alinikamata mikono yangu akasema asante. Kama nitambiwa nichague siku bora kuliko zote katika maisha yangu, basi nitaichagua siku hii leo. Umefanya nijione mwepesi. Nimetoa mzigo mzito nilobeba zaidi ya miaka 20 na. <sighs> David alikaa na sisi kijijini wiki nzima. Tulikuwa tunatembea sehemu mbalimbali. Huko kisimani sasa nilikuwa na tamani twende kila lisa. Ili tu ni unani na kinazai. Ni uwadungishie David wangu. David aliaga, akaondoka, akiahidi kwamba atarudi tena pale kijijini. Nilikaa kijijini siku zilipoadia nilijifungua mapacha wa kiume wawili. David alipewa taarifa 
Alifika nyumbani haraka sana kuwaona wanawe. Alifurahi mno. Watoto walikuwa ni wa cute bala. Kila muda nilikuwa nikiwatazama. Aliwaletea zawadi kisha kaondoka. Nilivyomaliza 40 nilipanga kurudi kwa David. Nilikuja kufuatwa na Mr. Dan ambaye aliagizwa aje kunifuata. Nilifika nyumbani kwa David na kukuta nyumba imepoa mno. Nilikaribishwa vizuri na Aunt Lizzie. Nikamwambia vipi David uko wapi? Nilimuuliza Aunt Lizzie baada ya salamu. Akaniambia bado hajarudi. Ni vyema ungeenda kupumzika kwanza nadhani umechoka na safari. Alisema huko akiwa amekamata pacha mmoja. Moja kwa moja nilikuwa nielekea chumbani kwa David kabla sijafika mlango ulifunguliwa. Nilibaki kutazama ni nani huyo? Si nimeambia David hayupo. Alitoka feti, alishtuka baada ya kuniona mbele yake. Alisogea nilipo na kutaka kumshika mwanangu nikamzuia na kumuuliza, "Umetoka kufanya nini chumbani kwa David?" Feti alicheka na kudharau. "Umekurupuka ndo Tony eh? Au nikuuliza wewe umekuja kufanya nini? Maana nyote mlifukuzwa, unadhani sijui?" Alisema Feti huko akinitazama kama mwanzo. "David ni wa kwangu. Naona umeenda kukuta vitoto huko eh?" na kumletea ili umteke si ndio? Niliona uifeti anavuka mipaka sasa. Yaani wanangu nimeokota. Nilimtoa mwanangu mgongoni na kumweka chini taratibu. Kisha nikamrukia feti na kumkwita nilimbana kisawa sawa. Atilizi alijaribu kunisii niachane naye. Lakini sikukubali. Alifika David na kukuta vile alinivuta pembeni. Feti alibaki na kwa kwa ovyo. Aisi nilimwadabisha. Nilikuwa na hema kwa hasira mno. Nikaambia mwambie huyu malaya wako acheze na mimi na wala soto wangu. Nitamuonyesha. Nilisema huku nikimnyonyoa mwanangu chini na kumchukua pacha mwingine kwa antilizi. Nilianza kuondoka sikutaka tena kuendelea kubaki pale. David alianza kunikimbilia wala siku na mwelewa kabisa. Aliviona nimekuwa mbishi. Alinyang'anya mtoto mmoja na kurudi naye ndani. Kikweli ni singe za kumwacha mwanangu. Nilimfuata David ambaye alishaingia chumbani kwake. Hivi kwani una paniki kwa vitu vidogo? Alikuwa anaenda wapi? Nikamwambia, "Vitu vidogo eh?" Ananiambia mimi wanangu nimeokota. Tena sijaribu. Maana siku nyingine hakutakuwa na mtu akumtetea nitamuua. Calm down, Shofa. Umekuwa mwalimu mzuri sana kwangu. Sasa mbona wewe hutaki kunisikiliza? Alisema David maneno hayo huko akimlaza mtoto kitandani. Nikamwambia okay na kusikiliza unataka kusemaje? Nilisema hivyo huku nikimweka mtoto mwingine chini. David alinisogelea taratibu, akanishika kiono. Akasema najua kilichokukasirisha zaidi ni kumona hapa feti. Wala hata sikumjibu, bado nilibaki kimya tu nikimtazama David. Akaniambia yupo kwenye harakati za kuondoka. Kambi sikiliza David. Usinione na mimi mtoto eh? Miezi yote hiyo tu ndio mwenye harakati za kuondoka. Na kama ningejua bado yupo, wala tunatengi thubu tu kusogea hapa. <sighs> Shufa, kama shida kwa ni feti, leo leo ataondoka. Tondoka shuria. Jinsi ninavyomondoa. Alisema David huko akinipeleka nje. Moja kwa moja tulielekea chumbani, anapulala feti tulimkuta akiwa ameshakusanya mizigo yake yote tayari kwa ajili ya kuweza kuondoka. Nadhani alijiongeza na kutopita na mabegi. Alienda mbele kidogo kisha kasimama kutugeukea. Unadhani utabaki hapo milele? Nikamwambia siwezi kubaki milele. Ila moshwa woshwa. Ulikuwa unafurahia sana huzuni za wenzako eh? Sasa leo zamu yako kuhuzunika. Uwasalimie kwa wendako. Nilibaki na David nikamkumbatia kwa furaha sana. Nataka kuwa peke yangu, usilete wengine. David akaniambia hakuna atakayekuja jamini mama. Nataka ulewa netu. Tangu siku hiyo warembo wa David hawakuepo nilibaki mimi pamoja na wanangu na antilizi pia alikuwepo. Mr. Dan na yeye yupo popote endapo David huo hakosi na David amebadilika sio mtu wa amri kama mwanzo. Maono ya anti na Mr. Dan yalitimia kwa sababu nilifanikiwa kumbadilisha David kwa kiasi fulani. msikilizaji Nyumba ya David ilikuwa imepoa sana. 
maana nilishazoeleka kuwa napilika pilika. Lakini hilo halikunipa shida. Nilikuwa busy kulea wanangu ambao washatimiza miezi mitatu. Walikuwa na afya kama mama na baba yao. Siku hiyo muda wa jioni watoto niliweka sebleni huku nikiwa namsaidia auntie kupika. Nikaja jikoni nilisikia sauti ya mtoto akilia. Nilimkimbilia fast na nilishangaa baada ya kuona feti upo pembeni ya wanangu. Niliokimbilia haraka haraka na kunyanyua nikamwambia vipi? Akasema vipi? Kwa nini unaogopa eh? Alisema feti uko kicheka. Bado nilikuwa kimya niliwaza sana. Huyu amefata nini hapa? Ikiwa lishaondoshwa mundani. Feti aliponiangalia akaniambia haina haja ya kuwaza. Nilikuja kuwatembelea. Then nilikuja kuchukua hiki nilikisahau. Alisema hivyo huko akinionyesha kibanio cha nywele. Kisha akapiga hatua ili ondoke. Nikamwambia stop. Ili mzuie na kufanya simame. Nilianza kumfata mdogo mdogo. Nikamwambia kipu unachokitaka ndani ya nyumba hii. Sasa nikwambie hautopata chochote. Nilimwambia hivyo huko nikimtazama kwa makini sana. Alicheka sana. Nikamwambia kama kuna mchezo unanichezea. Basi usikurupuke jipange upya. Nilimwambia hivyo feti huko nikiondoka. Feti akasema huna cha kunitisha. Hilo ni tangazo tu. Subiri picha kamili. Alisema huko akiondoka. Pia hata wala siko na haja ya kusimama. Nilifika jikoni kwa anti. Nikamwambia naona maisha ya wanangu yapo hatarini. Anti alishtuka na kuacha kila alichokuwa nakifanya. Akasema nini maana yako? Nikamwambia feti sijui ana shida gani. Amekuja, sijui amekuja saa ngapi. Na sijui alimfanya nini domi. Nimemkuta kilia. Nilisema huku nikimkagua kagua mwanangu. Anti akasema do, huyu binti ni mshenzi sana. Sasa wote waliondoka. Na hakuna hata alirudi tena. Wamepatiwa pesa nyingi sana. Alisema hanti huko akimbeba dani. Siku nzima ilipita nikiwa siko comfortable kabisa. Nilikuwa nikiwaza tu. Devi alirudi kutoka kazini akiwa amechoka sana. Baada ya kuoga alikula kidogo na kupumzika. <sighs> Nikamwambia hivi uweze kuweka ulinzi wa kutosha kwa ajili ya Domi na Dani. Nilimuuliza sikutaka kulipotezea hili kabisa. Akanaambia kwa ni kuna chochote kimetokea mke wangu. Nikamwambia ndio feti amekuja leo. Sijui alimfanya nini mtoto wetu Domi. Nimemkuta yupo pembeni yake huku mtoto akilia sana. <sighs> yani feti aliingia kabisa huko ndani. Eh? Kipindi ambapo yupo na mtoto huli kuepo wapi? Nilikuwa jikoni David, niko na Sedena na anti kuanda chakula. Nikasikia mtoto akilia, nilikimbilia na kumkuta ye yuko pembeni ya mtoto. Huyu mwanamke sasa anatafuta. Alisema David huko kijinyanyua pale kitandani. <sighs> David, ni wewe mwenyewe ulimfanya awe kama Malkia. Kwa hiyo hata kama akitaka kuja, anakuja muda wote. Na kama unaendelea naye, endeleeni ila watoto wangu asijaribu kabisa kuwachekea. Mimi simkatazi kuwa na yeye kwenye mahusiano ila watoto wangu wasiwaguse. Nilimwambia David alionekana kuchukia na maneno yangu. Alichukua t-shirt akavaa kisha kaondoka. Japo kwa alikuwa amerudi muda huo huo kutoka kazini ila kaondoka tena. Nilibaki na wanangu na wala sikofio kuhusu yeye. Najua hawezi kuondoka peke yake lazima bodyguard wake awe pembeni yake. David alirudishwa usiku sana akiwa amelewa tila lila. Vipi? Ko ulishindwa kumzuia sinyo pombe? Ah, tatizo boss David ni mbishi sana. Nilijaribu kumzuia lakini nimeshindwa. Okay, mpeleke chumba kingine. Hawezi kulala na watoto wangu akiwa katika hali hii. Nilimwambia hivyo yule mlinzi huku nikiondoka chumbani kwenda kulala na wanangu. Kulikucha asubuhi na mapema nilikuwa kwanza kuamka. Nilienda chumba alicholala David, hakuwa ameamka nilikaa pembeni yake na kumwamsha. Nikamwambia pombe ndio solution kwako. Nilimuuliza baada ya kuamka. David akasema naomba niache. Alisema David huku akigeuka upande mwingine. Nikamwambia sioni kuache. Una mambo ya ajabu sana. Kwa hiyo hizo pombe zako ndo zinaweza kuwafanya Domi na Dani wawe salama. David alinyanyuka kitandani. 
na kunikamata mkono alinitoa hadi mlangoni. Na kama utarudi tena, basi kuna kitu utakuwa nakihitaji na nitakupatia. Alisema David huko akirudi kitandani na kujifunika shuka gubi gubi. Nilibaki nimesimama tu. Nilibaki nimesimama tu. Mwishowe Mikona tu ni bora niondoke. Nilienda jikoni kwenda breakfast muda wa kula liwadia. Wote tulikusanyika mezani kupata chakula. Wa kwanza kumaliza nilikuwa ni mimi. Nilinyanyuka na kumwacha David pale mezani. Antilizi bado hakuwa amefika kwa kuwa wanangu walikuwa melala nilienda nje kwenye bustani kukaa. Vipi? David hajamaliza. Ilikuwa ni sauti ya Mr. Dan nikiwa pale nje. Nikamwambia ndio. Ila kabla hujaenda naweza kukuuliza. Bila shaka, vipi kuna tatizo lolote? Aliniuliza Mr. Dan na kabla sijamjibu, ulinge ujumbe kwenye simu yangu nilifungua ule ujumbe ambao ulikuwa umetoka kwa feti. Nataka kunana na wewe tena ukiwa peke yako. Nilitabasamu baada ya kusoma ule ujumbe kisha nikamjokea Mr. Dan. Nikamwambia samahani kama nitakuwa nimekukosea kukuuliza hivi. Feti na miaka mingapi? Tangu awe na David. Ah, hakukaa sana, ni kama miaka minne tu. Vipi kuna tatizo? Aliponiuliza hivyo Mr. Dan wala hata sikutaka kumjibu. Nikamwambia, "Vipi David? Alimtoa kwenye mazingira gani?" Na licha kumtoa hapa. Wanaendelea na mahusiano, si ndio? Ah, ni wivu tu nakusumbua. David sasa hivi ametulia. Nikamwambia sikiliza Mr. Dan. Licha kutulia kwake David. Fete na nisumbua. Fete na nisumbua. Kisasi chake nataka kukileta kwa wanangu. Jana alikuja na leo amenitumia SMS. Ni unani naye ananitafuta mimi. Ananitafutia nini sasa? Nilimwambia Mr. Dan nikiona jaziba. Si kwamba nilikuwa na mogopa fete hapana. Ila hofu yangu ilikuwa ni kwa wanangu. Mr. Dan akaniambia David anafahamu kuhusu ile. Nikamwambia hivi unadhani David ana sauti mbele ya feti? Ye haunagi mabaya yake. Hili nitalimaliza mwenyewe bila msaada yoyote ule. Nilinyanyuka pale na kuelekea ndani. Niliwanyonyesha watoto wangu na kuelekea chooni. Nilioga vyema na nilikuwa navaa nikaonane na huyo feti. Muda na maliza kuvaa alifika David. Shufra unasafiri. Aliniuliza David akiwa amesimama mbele yangu. Kambia ndio natoka na wala sitachelewa kurudi. Nilimjibu David huku nikisogelea mkoba wangu. David bado alikuwa amesimama. Akaniambia unaenda wapi muda huu na unaenda kufanya nini? David muda anaendelea kuniuliza mlango ligongwa. Nilienda kufungua alikuwa ni anti. Alikuja kuchukua watoto nilimpatia kisha akaondoka nikabaki na David pekee. Nikamwambia anaenda kununua mahitaji. Pamoja na mahitaji ya watoto. Nilimwambia David huko nijitazama kwenye kio na kujeka sawa. David akaniambia nitakupeleka baadaye. Sasa hivi na kuhitaji. Alisema David huko akinisogelea taratibu. Alinikumbatia huko akinitazama kwa macho fulani hivi. Na kufanya nielewe kile alichokuwa nakitaka. Nilitoa macho, nikijua dili limesharibika. Nikamwambia David unafanya nini eti? Watoto bado wadogo. Kabla sijamaliza kuongea, tayari alikuwa ameshanibananisha kisawa sawa. Huko akihema David akaniambia nina miezi minne. Sijikusana na mwanamke. Ila leo utanisamee. Nimeshindwa kuvumilia. Nilibaki na mtazama na kumuona muongo. Ini David huyu akai miezi minne bila kitu. We, Nikamwambia sawa niache niende kwanza. Hata hivyo watoto bado wadogo. Akasema sio kweli. Hatuwezi kuharibu. Ona kwanza hali nilionayo. Alisema David huku akiukamata mkono wangu na kugusanisha kwenye suruali yake. Ui! Palituna bala. Mapigu yungu ya moyo ilianza kuenda mbio sana. Si kwamba siku misi. Hapana. Ni vile nilikuwa na safari ya kuenda kuonana na feti. Ile sendele kunifatilia. 
Kabla sijasema chochote simu yangu ilingia SMS. Niliusogelea mkoba wangu kuangalia ilikuwa ni SMS kutoka kwa Feti na kabla sijafungua David alishafika. David alishafika nyuma yangu. Akanembea nadhani nimekosa wanawake huko nje. Nahitaji tulee watoto wetu. Eh mbona? Aliendelea kulalamika David huku akinigusanisha na nia yake. Nigeuka na kumtazama. Sasa niliona aliwala na aliwe. Ngoja nikatisha hii safari. Nikasema ngoja nikatisha hii safari leo. Nitamuonesha David nilichofunjwa nyogoni. Maana tangu niwe na David hakuna siku nimempa ushirikiano. Nakumbuka mara ya kwanza alinibaka na nilipata mimba yake. Siku alonibaka na mara zingine zote nilikuwa mjamzito ila leo nitamfurahisha. Nilizidisha ukaribu wa kumsogelea zaidi na kumtazama kwa macho yangu ambayo yalishaanza kubadilika. Tulianza kubadilishana maate kwa hisia sana. Huku mikono ikiwa haitulii sehemu moja. David alivyoona inatosha. Alinyanyua na kuniweka kitandani na kuanza kupunguza nguo moja baada nyingine na kufanya nibakiwe na kufuli tu. Basi bana, kilichotokea hapo ni show ya kibabe. Kiuno changu hakikuthubutu kulala hata sekunde nilionyesha ujuzi wangu wote siku hiyo. Nikamwacha David Hoy bin Taban. David akaniuliza umejifunzia wapi? Aliuliza David huko akiwa na nipapasa papasa. Same za mwili wangu, swali ambalo Lilinifanya ni yacheta basam pana kweli kweli. Baada ya yote nililekea kuoga, nilivomaliza nilianza kuvaa haraka haraka. David alikuwa akiniangalia tu. Akaniambia hiyo safari ni umuhimu sana kushinda hata mimi. Siku mjibu nilimaliza kuvaa. David akasema kesho nina ugeni mkubwa sana. Alisema David huko akichukua taulo na kujifunga. Nikamuliza ni wakina nani? Akasema ni watu muhimu sana kwenye maisha yangu. Naomba maandalizi yafanyike kuanzia leo. Alisema David, nilijua nia yake ilikuwa ni kunizuia tu. Mbona hakuniambia mapema? Safari itakuwepo kweli. Ilibidi nigairishe safari. Alikodi watu kufanya usafi pale nyumbani, nyumba nzima. Alibadilisha baadhi ya samani za ndani na kufanya pavutie sana mule ndani. Asubu yake niliamka mapema sana. Kwa kuwa anti alikuwa na taarifa kuhusu wageni. Alifika mapema pia. Tuliweka mazingira vizuri na kuanda vyakula maalum. David alitoka na gari kwenda kupokea wageni. Msikilizaji ilifika mida ya mchana mchana hivi David alirudi. Akiwa mwangozana na wasichana wawili wa kizungu pamoja na wazee wawili wa kizungu. Walionekana ni watu wenye furaha mno. Walingia ndani huku mizigo yao ikifuatiwa kwa nyuma. Ilibebwa na bodi gadi mizigo yao. Walishawahi kufika hapa kabla? Nilimuuliza swali hilo anti. Tukio tunaanda chakula. Alewe kuja hapa ni yule baba mmoja tu. Atakujaga zamani sana. Ila hao wengine nadhani mara ya kwanza kufika hapa. Nilitabasam na kuendelea kutenga msosi kwa ajili ya wageni. Jambo alisalimia mbaba mmoja kati ya wale. Sote tulitikia na kumsindikizia na tabasamu mzito sana usoni mwetu. Karibu sana. Niliwakaribisha chakula pale mezani na baada ya dakika kadhaa wote walikuwa wamekusanyika mezani kwa ajili ya kupata kile chakula. Kwa kuwa kila kitu kilikuwa sawa, nililia chumbani kuangalia wanangu. Domi nilimkuta ameshamka yuko macho, nilimpakata na kumpatia maziwa. Nikiwa naendelea kumnyonyesha Domi, alifika David na kubadilisha nguo. Wageni wakishapumzika vya kutosha, baadaye nadhani nitapata muda wa kukutambulisha. Alisema David huko kielekea chooni. Muda ambao navaa zile nguo, mlango uligongwa. Mlango uligongwa. Alivaa boksa na kujifunga taulo kiononi kisha kaelekea mlangoni. Lakini kabla hajaufikia mlango, ulikuwa ushafunguliwa na kuingia mdada wa kizungu. Angel. Yeah, I have come to take to bath. I feel very warm and uh, alisema yule mzungu akiwa anamaanisha kwamba 
Nimekuja, unipeleke nikaogele na jihisi joto sana. Alisema hivyo kwa mapozi na kumshika David mkono kisha kutoka nje. <sighs> Nikasa mbona mapozi mengi. Wazungu bana. Harafu ndo kaka yake. Nilikuwa nikiwaza. Nilibaki na mtoto, nilivo maliza kumnyonyesha, nilitoka nje ambapo ilikuwa familia nzima, yani wale wazungu. Uh, I think umekukumbuka sana. Four years ni nyingi sana. Alisema ule baba akimwambia David, David ambaye alikuwa akielekea nje kwenye swimming pool pamoja na Angel, pamoja na ule msichana mwingine ambaye jina lake bado sikulifahamu. Nilibaki nikiwatazama kwa mbali alijilaza kwenye vile viti virefu David na kuacha wakina Angel wakiepaparakia yale maji. Kabla hawajaanza kuoga walianza kuvua mavazi yao na vile hawakuvaa sidiria. <clears throat> Nilibaki kuguna tu na kuendelea kuwatazama. Angel alionekana ni mwenye furaha sana muda wote. Alikuwa akicheka tu. Gafla simu yangu iliita nilitazama mpigaji alikuwa ni feti. Unanipuza unajua nilikuwa nataka kukwambia nini ku David? Alisema feti na wala hata kunishtua. Nikasema sijui na wala sihitaji kujua. Ukijua wewe hiyo historia yake inatosha. Napambana kulea wanangu. Nilisema hivyo na kufanya feti ya cheke sana akasema okay. Usijivunie sana kuhusu David. Jiandae kisaikolojia. Alisema feti ka ule mbayo ilinishtua ni jandai vipi kisaikolojia. Anataka kufanya nini huyu. Nekambia una chakunitisha wewe. Nilisema hivyo huku ni kikata ili simu. Mapigu ya moyo yalikuwa likuwe kidunda mno. Na baada ya sekunde kadhaa nilikuwa sawa. Nilizima simu yangu na kutazama upande ilipo David. Bado alikuwa mejilaza pale kwenye kiti na kwenye maji alikuwa po angel tu. Yule mwingine na dhani aliondoka muda mbo mimi nongea na simu mana hata nguo zake pia hazikuwepo. Angel toka kwenye maji huko kitetemeka baridi moja kwa moja alikuwa kimfuata David. David baada ya kumona Angel anitetemeka baridi alinyanyuka alipokuwa amekaa sikuweza kusikia alichomuuliza ila nilimwona akivua taulo lake na kumpa Angel lakini hakulipokea. Nilishuhudia akitoa nguo yake ile ambayo ilikuwa ameiogelea iliyokuwa imeloa na maji na kubaki kama alivyokuwa amezaliwa. Kisha kapokea ile taulo la David na kujifunika Muda wote David alikuwa anamtazama tu yule binti wa kizungu Angel. Baada ya kuvaa taulo, aliokota mavazi yake na kuingia zake ndani. Jioni muda wa lunchi sote tulikusanya ika mezani. Tukiwa tunakula David alianza kunitambulisha mimi pamoja na watoto wetu. Wow. It's lovely. Toto zuri sana hii David. Alisema ule baba niliyemtambua kwa jina la Anko Andu huko kicheza cheza na watoto kisha akaendelea kusema Ni binti zangu Angel na Andrea it's their first time in Tanzania they love it so much Alisema Anko Andu huko akiwatazama binti zake Na baada ya muda tulikuwa tumeshafahamiana na kila mtu alielekea kwenye chumba chake kwa ajili ya kuweza kupumzika Muda usiku nilibeba baadhi ya mashuka na kupeleka chumba katika chumba cha Angel na Andrea kabla sijafika nilisikia ugomvi chumbani mwao. Nilibana pembeni ikawa nasikiliza wanagombaniana nini hawa. Nilishakwambia yeye ni mwanaume asingeza kukaa miaka yote bila mwanamke. Ilikuwa ni sauti ya Angel, lugha itumiayo ilikuwa ni lugha ya kizungu. Watoto ni wake lakini mwanamke si wadhi yake. Bado nilibaki pale mlangoni nikiwasikiliza maneno yao. Maana mimi sio hadhi ya David. Mimi. Sasa mtu anampendaje kaka yake? <sighs> Wewe wako ni Alex. Mimi ndiye ninayempenda. Nimejifunza kwa ajili yake. Safari hii ilikuwa ni sauti ya Andrea. Nilibaki nimechoka. Ina maana mtu na ndugu yake wanampenda David. Sikuweza hata kupeleka mashuka nikarudi nayo chumbani. Angel na Andrea wamekozea sana eh? Nilimuliza David tukiwa kitandani. Akasema yani wadogo zangu. 
Kipindi naondoka niliwaacha wakiwa wadogo. Nilivyoenda kutembelea mara ya mwisho, walikuwa wameshakuwa lakini Alijibu David, lakini akiwa anaendelea kuongea, mlango ligongwa. Andrea alita David baada kufika mlangoni. Ya, yeah, hatuna usingizi kabisa. Alisema Andrea kwa kudeka mno. Kwa nini? Ni vyema mkipumzika? Najua leo mmechoka sana au mazingira hamjaelewa. Alisema David huko akitoka nje. Nilibaki na watoto nikiwa tafakali. Huyu binti wa kizungu ambaye ni Angel pamoja na mdogo wake Andrea. Kulikucha niliamka alfajiri, David hakuwepo kitandani. Nilinyanyuka kiuchovu uchovu kutoka Sebleni. David alala Sebleni huku akiwa amekumbatiwa na Angel. Nilisogea hadi walipo, David naye alikuwa ameshtuka kutoka usingizini. Macho yetu yalitazamana. Nilimwona akivuta pumzi ndefu na kuamsha kina Angel ambao walikuwa hapo usingizini. Walijitoa mwilini mwa David na yeye alinyanyuka kuelekea ndani. Nilimfuata. Ah, watoto wapuzi sana hao. Jana sijalala kabisa. Alisema David kwa kujihisi alijua ni lazima ningemuuliza. Nikwambia kwa nini hukulala? Sio dogo zako. David hakunijibu kitu. Alivunguo na kuelekea bafuni baada ya kuoga lijira za kitandani. Niliwaandaa watoto na kuwapeleka kwa Anko Andu maana alikuwa anapenda sana kukaa nao muda wote. Kisha nilungana na Antilizi kuandaa breakfast tukiwa tunaandaa alifika David akasamia natoka nitarudi jioni sana. Niliacha na ichukua na kifanya nikamsogelea nikamwambia sio lesema wiki yote upo nyumbani wewe. Akasema ah, nilitaji kupumzika ndio ila siwezi kuendelea kukaa nyumbani. Kabla hajamaliza kuongea alifika Enjo. Morning. David leo nahitaji ukanitembeze nahitaji kujua mazingira zaidi. Mistando amekuwa akisifia sana Tanzania. Alisema Enjo kwa lugha ya Kiingereza. Kabla David hajajibu, tayari nilikuwa nimeshamjibu. Akamwambia sikiliza. Ana majukumu mengine. Nitawapeleka mimi. Nilisema hivyo na kufanya Enjo aniangalie sana. David akasema kama muda bado utakuwepo nitawapitia. Alisema David akikubaliana na mimi. Alifunga bigi lake alitoa kitita cha pesa na kunikabidhi nilimkisi na kuelekea zangu jikoni. <sighs> Anti baadaye nitatoka na hawa watoto wa kizungu. Domi na Dani nitawaacha. Anti akaniliza kaliza mnaenda wapi? Alihoji huko akiendelea na kazi zake. Nikamwambia naenda kuwatembeza uh, wale watoto wa kizungu. Ila Domi na Dani nawaacha. Sitaki kuwasumbua watoto wangu. Mda huo huo nilipata wazo la kutafuta nguo ya mtoko kwa kuwa sikuo na nguo mpya nyingi. Niliingia online na kusearch vazi litakalo nipendeza. Nikafanikiwa kupata gauni moja vima tata sana. Niliagizia kila nilichokuwa nakihitaji. Baada ya muda nilikuwa chumbani na jandaa. Sikutaka kuvaa kimama mama mama maana ilipanga kujilipua kweli kweli siku hiyo. Andrew akasema mpige David si tumeshajiandaa. Alisema Andrew baada ya kunifuata ndani wala tasiku mjibu nilikamata mkubangu na kutoka zangu nje niliwaka nilipendeza so kitoto kwa sinijua asingezani kama nina watoto basi nilifika sebleni na kukuta kina Angel wakiwa na wenyewe wameshajiandaa tayari nikasema mimi ndio nitakaye ondoka na David ilikuwa ni sauti ya Andrew akimwambia Angel nilitabasamu maana kila mtu alikuwa anamgombania David. Wakijua na yeye atakuja leo. Nikasema leo nitaenda kuwafundisha adabu. Eh? Nitaenda kuwafundisha adabu. Tulichukua gari moja kali sana ya David kwa kuwa nilikuwa najua kuendesha gari. Wala sikutaji dereva, nilishikia usukani na safari ilianza. Wala sikutaka kuwapeleka sehemu nzuri sana. Wao sana jifanyaga wanapendaga sana mila za Kiafrika. Nilipanga kuwapeleka kijijini kwetu. Mtajua mjui. Enjo kaniuliza ni mbali sana mbona tufiki? Alisema kimapozi sana nikamwambia bado kidogo tu tutafika. Nasikia huwa mnapenda sana mila za Kiafrika. Ndio ninawapeleka mkazi shudia live. Mnajua kulima nye. Niliwa sanifu lakini haikuwa utani maana ndio tulikuwa tunakaribia kijijini. Wow, 
I like it. Walisema kwa pamoja wakionekana kufurahia sana. Sijui walijua tunaenda makumbusho. Nilifika kijijini kwetu kuna sehemu huwa kuna sehemu za utalii. Niliwapeleka kwanza ili niswavu nje moyo. Tuliangalia baadhi ya wanyama Enjo muda wote alionyesha kutabasamu. Tulipita sehemu kupata msosi. Muda na kula simu yangu iliita alikuwa ni David. Nilisogea pembeni na kupokea. Akasema niembe mko wapi mimi natoka ofisini hapa. Kambi la Tarus jisumbue nenda tu nyumbani. Si tupo kijijini kwetu huko. Nilimjibu David alionekana kushtuka mno. Kijijini kwenu mnafanya nini? Nikamwambia kutalii, wamesema wanahitaji kuona wanyama, wanyama pia wanapenda vile vile, wanapenda kuona mila za Kiafrika. Kwa tunafanya shughuli zetu huko. Kwa hiyo relax. Tunafanya shughuli zetu bila vifaa vya kisasa. Sasa si bora mgenda hata kwenye mbuga za wanyama pia kuna sehemu Kabla David hajamaliza kuongea nilimkatisha nikamwambia kwani hao watoto wanajua zuri wanajua baya. Wewe nenda nyumbani kaka ina watoto. Nilisema hivyo na kukata simu. Nikawaza sehemu ya kuwapeleka hawa. Ili siku nyingine wawe na heshima na adabu. Yaani mimi sio hadhi ya David. Niliwaza na kuwazua mwishowe nilipiga hatua kuwafuata nikamwambia twendeni. Yeye naona ni vema tungerudi nimechoka sana. Alisema Enjo na kufanya Endro adakie. Mapema yote hii mimi namsubiri David si atakuja eh? Nikamwambia ndio atakuja. Nilisema huku nikiongeza njia na kufanya watu wanifate. Nikasema shikamo mzendete. Marhaba, naona umekuja na wazungu mjukuu wangu. Nikamwambia ndio nimekuja nao vipi vibarua vipo au hamna? Mzendete akasema vibarua wapo kule mbele. Sunaona jioni wanafanya haraka haraka ili waondoke. Nilipiga hatua kuelekea mbele kweli niliwakuta wa mama wachache walikuwa wanalima. Wa Afrika wanachekesha sana. Vifaa vya kisasa vilivyojaa bado natumia mikono tu. Alisema Enjo kauli hiyo huko akicheka nilimtazama mno. Vipi unataka kujaribu? Nilimuliza Enjo wala sikusubiri majibu. Tayari nilikuwa nimeshachukua jembe kwa mmoja kati yao. Nilimpatia. Na mimi nilichukua langu jembe. Kulima kwangu haikuwa shida. Nilianza kulima haraka haraka bila hata kuchoka. Nipi nijaribu? Kumbe sio kazi eh? Alisema Andrew. Hata sikuchelewa, niliwasogelea na kuwakabidhi kisha nilitulia pembeni. Enjo naye alinyanyua jembe lake kuelekea nilipokuwa nalimamia. Nikamwambia hakikishane kwa kipande kinaisha. Maana mmenistopisha nyinyi wenyewe. Nilisema huko nikikaa chini kwa tazama. Huyo Enjo kunyanyua tu jembe ilikuwa ni mtihani. Alinyanyua mara ya kwanza, mara ya pili akatupa jembe chini na kusema kwa mapozi hapana siwezi kwa kweli. Nilimtazama bila kujali jinsi alivyo, nikamwambia ndo nini? Uwezi kunyanyua mguu hapo bila kumaliza. Huo mguu hapo hautoki bila kumaliza iko kieneo. Nilimalizia kusema neno hilo huku nikimshikisha jembe lake. Andre pia alitamani kuweka jembe chini lakini aliniangalia jinsi nilivyowekea uso wa mbuzi. Alikuwa na jifosi tu kunyanyua jembe ambalo walikuwa naliona ni zito kuliko maelezo. Tulikuwa pale nilimona David akija moja kwa moja alisogea walipo. Mnafanya nini nyinyi? Alisema David, ukeke tu pia majembe yale pembeni. Akitazama mikono yao ilishaanza kutoa malengelenge. Mikono yao ilikuwa mikundu. Dumefanya nini shufa? Yaani hata kwa babu kufika. Aliuliza mume wetu. Walitamani kulima. Walitamani kulima sana. Sasa ningewakataza. Kumbe miili yenu ni milaini kiasi hiki. Hata dakika tano mjamaliza mmeshabadilika rangi. Nilizungumza hivyo lakini David alionekana kuchukia sana. Alipiga hatua na kuondoka sote tulimfuata nyuma. Uweze hata kufikiria mara mbili mbili. Hivu nadhani Uncle Andu atanichukuliaje? Alisema David kwa lugha yetu. Ilibaki nikiwa kimya. Unaharibu. Kwanza huku uliwaleta kufanya nini? Mbona kuna vivutio vingi tu ulipotoka? Huko viona mpaka unawaleta huko mashambani? Nikasema waulize na wao. Huko alikotoka, hawajaona wanaume wote mpaka wanatamani wanaume za watu. Huu ni mwanzo tu nitawafurahisha mbona? Nilisema hivyo huku nikikamata simu yangu. Nilianza kuperuzi nikiwa naendelea kuperuzi nilisikia kiharufu fulani kikali sana niligeuka kumtazama jirani yangu ambaye alikuwa ni Enjo. Nikamwambia Enjo unaweza kufunika hiyo kwapa. Kumbe na nyinyi huwa mna viharufu vya kwapa eh? Yaani kinapuliza gari zima. Nilimwambia Enjo ambaye alikuwa anatiririkwa na jasho. 
Yote yoni kumkera tu nilikuwa nafanya makusudi sikutaka kuolazia damu kama ndio picha ndio kwanza basi linaanza Usiku ulitukutia njiani David alimpigia simu Antilizi ambaye alikuwa na watoto na kumjulisha kwamba sisi hatutarudi Alitafuta hoteli nzuri na, kon, na kuchukua vyumba vinne kila mtu chake wala sikumuuliza tuliagiza msosi wa nguvu tukala na kisha kila mmoja alielekea chumba chake Nikiwa peke yangu nilioga na baada ya kupita dakika kadhaa nikaelekea chumbani kwa David David akaniuliza vipi nikamwambia nimekosa usingizi kabisa Nilimwambia hivyo David huku nikipita ndani Ndio umeshindwa kuoga Nilisema kwa sauti sio na mikwaruzo huku nikichuma mbele yake na kumfungua vifungo vya shati Kisha nilinyanyuka kwenda kuchukua taulo lakini alinirudisha nyuma kwa kunivuta ratibu na kufanya ni mkalie huku tukitazamana nikakosa pumzi na kuhema mfululizo Tulishtuliwa na mtu aliyeingia bila hodi sote tuligeuka kwa pamoja Alikuwa ni enjo tena alivalia tu taulo tu Nilitaka kunyanyuka kumfata David alinikamata kiunoni na mikono yake na kunifanya nishindwe kunyanyuka What the problem enjo Lilikuwa ni swali kwa David akimuuliza enjo Enjo akasema I, I can't sleep there are bugs bothering me. Alijibu Enjo na kitaulo chake huko akifinya finya vidole vyake muda huo mlango lisikumizwa kupupa sana. Aliingia Andrew. Huyu ndio ilikuwa kubwa kuliko. Aliingia na boxa tu. David aliachana na Enjo akamgeukea Andrew na kumuuliza nini tatizo. Andrew akasema my hands hurt I come to get the medicine. Alisema Andrew akimtazama ndugu yake yani mpaka nilikuwa naona aibu mimi haina haja kuzunguka wote mnataka dawa ina moja nilisema hivyo na kuondoka nikawaacha mule ndani nilijitupia kitandani kwangu huku nikiwa na waza ah oh, zungu vipi nilizama kwenye dimbu la mawazo alifika david na kujilaza pembeni yangu akasema umechukia si ndio ngambia wala kuwa na amani tu si ni wadogo zako Nilisema kwa kumkejeri. David alivuta pumzi ndefu kisha akasema. Ah, watoto ni wa Uncle Andrew. Ambaye alinichukua tangu nikiwa na umri mdogo. Nilishinao kama wadogo zangu na tulipendana. Na hata kipindi naondoka walikuwa bado wadogo. Hata hivyo nilivyoenda kuotembelea kwa mara ya kwanza tangu niondoke walikuwa wameshakuwa. Enjo alikuwa na tabia za ovyo sana. Nakumbuka siku ile nilifuata chooni nikiwa mtupu kabisa na kuanza kunipapa sapa pasa nilimtoa na kumkanya. Alionyesha kujirekebisha. Sikukaa sana nilirejea Tanzania. Ah, okay. Na huyo Andrew je? Uh, Andrew hana tabia kama za dada yake. Uh, hawakai sana wataondoka sababu Andrew bado nasoma. Alijibu hivyo David huko akinikumbatia. Siku hiyo ilipita msikilizaji. Turirudi nyumbani, Enjo na Andrew walikuwa mikasirika mno. Hakuna alokuwa anamwongelesha mwezake, nilifika kuoga na kuanza kuonyonyesha wanangu. Nikiwa bado nipo sebleni na wanangu, nilisikia mizozo chumbani kwa kina Enjo. Nilisogea taratibu hadi mlangoni na kushuhudia Enjo na mdogo wake wakipigana. Tena Andrew ndo alikuwa akimfiligisa dada yake chini. Na wala hata sikuweza kuwagombelezea nilitoka na kurudi niliendelea kuonyonyesha wanangu Nikawalaza na kurudi zangu sebleni nilishanga kuona kime kimezidi nilienda kumgongea Anko Andu na kumwambia kwamba nimesikia mizozo chumbani kwa wanao baada ya sekunde kadhaa tulikuwa tumeshafika tulimkuta Enjo akiwa chini anaugulia maumivu Andrew naye alikuwa chini akilia Jioni tulikusanyika wote Anko Andrew aliuliza vipi mmekuwa mkigombea kitu gani Enjo akasema baba mimi nimeshindwa kuvumilia nampenda David Alisema huko kilia baba alishtuka maana hakutarajia kusikia hivyo alimgeukea Andrew Andrew akasema muongo wewe muongo Alexander anamwacha nani eh baba huyu muongo huyu Mze Andrew alishindwa kujizuia aliwazaba makofi mazito mbele yetu. Hivi hamoni haya David nikakaenu wapumbavu nyenye. 
David muda wote alikuwa amejinamia chini. Wala soka kaetu. Umemlea tu, hiyo hainizui mimi kumpenda. Alisema Enjo huku akimsogelea David akimkumbatia kisha akasema, "Umesahau ulivyo naidi kipindi kile, ulisema utarudi kwa ajili yangu lakini." Kabla hajamaliza, baba yake alimsogelea na kumtoa pale na kusema, "Na aibu, na wala sikutegemea. Si wakatazi kupenda ila huyu ni mwanangu pia." Alisema Uncle Andu huku akihema mno, alijishika kifuani kama mtu anayepata maumivu. Haikuchukua muda lenguka chini tukamkimbilia na kumpeleka chumbani. Alifika daktari na kuanza kumtibia. Sote tulibaki nje kasoro David, alikuwa na daktari. Enjo na Andrew walikuwa kilia tu. Wala sikutaka kazi ya kubembeleza, yani wanataka kumua beba yao kwa vitu vya kipumbavu. Muda somu refu David alitoka mule chumbani nilimsogelea David na kumuliza vipi mgonjwa naendeleaje. Kabla sijajibiwa nilipokia kofi, moja kwa moja nilihisi hawa ni wakina Andrew. Mana kofi lenyewe halikuwa na afya. We ndio chanzo cha yote, babango kipato na chochote utalipa. Sikutaka kujishauri, niligeuka mzima mzima. Nilimpa vibao viwili vitakatifu vya adabu kweli kweli. Pa pa. Ili akili mkae sawa. Nikamwambia sikiliza. Umalaya wako ndio unaosababisha matatizo kwa baba yenu. Sasa kama mmezoea kudeka deka sio kwangu mimi. Niliwaambia huku nikimtizama, uso ambao ulikuwa umeshabadilika. Uso ulikuwa umebadilika rangi. Hakuwa umeupe tena. Alichuma chini na kuongoa kilio cha kuikwe. Akiwa bado yupo chini, Uncle Andrew alitoka chumbani huko akichechemea. David alimkimbilia na kumshika mkono. Ilitakiwa tulie yanko. Alisema David huko akimpeleka usawa kwenye kiti ile akae. Akasema sina haja kuendelea kubaki. Naomba ukabook ticket, sihitaji kuendelea kuona inayotokea. Alisema Uncle kwa shida sana bado kukaa chini. Sote tulikuwa kimya. Nilienda jikoni kutengeneza supu na chapati. Kisha nikamletea. Akasema nisamee mimi mama, ni makosa yangu. Alisema anko baada ya kumaliza kula, ngambia pana anko andu, hakuna kikubwa kilichotokea, hao ni watoto foolish age tu inaosumbua. Nilisema kauli hiyo na kufanya Angel anikate jicho kweli kweli. Tukiwa bado tupo sibleni, simu yangu iliita, na namba ilikuwa ni ngeni, nilisogea pembeni na kupokea. Hello? Yes, hello? Ingia. Nimekucha kiwasa po upo online. Kuna picha nimekutumia za baba utoto wako. Ah. Ilikuwa ni sauti ya feti. Nilinyanyuka mpaka chumbani kisha nikawasha data. Zilingia picha na video. Nilipo zifungua. Ilikuwa ni video ya David pamoja na feti. Tena wakiwa nafanya mapenzi. Tena kinyume na mombile ya ni feti. Alikuwa kigeuzwa. Nikiwa bado naendelea kutazama alingia David. Alikuta nikiwa nimebadilika mno. Nika bencho angale picha zako. Nilisema hivyo na kumpatia simu. Aliangalia zote kisha kaitupia simu kitandani. Kumbe ni michezo yako hiyo eh? David hakunijibu. Alitoka nje akiwa sio na hali sio ya kawaida kabisa. Nilibaki ndani nikajikuta na Lia tu. Hivi mahusiano gani haya ambayo yanabebwa na uzoni siku zote? Yenu mtoto wangu bado wadogo lakini kila siku yanibuka mapya. Nilifuta machozi na kutoka nje. Sikutaka kusemezana na yeyote ule, nilienda kwenye bustani nikakaa peke yangu. Nilifungua tena ile video na kuitazama kwa makini. Bona kama David amelewa. Lakini feti. Nikiwa na waza nilimuona Andrew akitoka nje na mizigo yake. Tena alifura kwa asila. Uncle Andrew alifuata nyuma yake. Lakini sikumuona na chochote kile. Andrew. Unaenda wapi? Ilikuwa ni sauti ya mzee huyo ambaye hata hakuwa sawa kabisa. Nilisogea di pale kuona Andrew anataka kufanya nini. Wewe ni mgeni huko. Eh? Unafajua kuna kutaka kwenda? Subiri kaka ku David. Kesho sote tutaondoka. Alisema Uncle Andrew, huku tukiwa pale David alirudi na kukuta mzozo pale nje. Hivi bado hamjaridhika na haya maigizo yenu? Mnataka kumua anko kwa pressure, sindio? Enjo wala hakuwa na habari. Ndiyo kwanza alika kwa mbali. Alikuwa kitazama tu yaliyo kwenaendelea.
Pressure eh? Pressure na kundoka kwangu vino sana nini? Alisema Andrea akiwa amesimama. Moja kwa moja nilijua alikuwa anatikisa kibiriti tu. Niliingia ndani na kuacha nje wala hata sikuitaji kuona drama zao. Sikilizeni, kesho wangu naondoka. Alisema David baada ya kuingia ndani. Na mimi pia naondoka siwezi kuendelea kubaki hapa. Huendi kokote. Na kama utaondoka basi utaondoka kama ulivyokuja. Watoto na wacha hapa. Alisema David huko akipekua makaratasi yake. Nilikuja nikiwa na wanangu David. Na nitaondoka nao. Uwezi kunifanyia kila aina vituko na bado nikakuvumilia, ustahili kuwa na mimi. Uvumilivu na mwisho. Tukiwa kwenye mzozo simu yangu iliingia SMS. Alikuwa ni feti nilisoma na kumkabidhi simu David ya some pia. Kesho au kesho kutwa video ya mumeo itakuwa yawani. David alisoma ule ujumbe kisha akanipatia simu yangu. Kumbe ndio maana ulikuwa ukimwangania eh? Haki yako kumwangania. Alikuwa nakupa vitu adimu. Ona unavojizalilisha. Nilimwambia David muda huo huo simu yake iliita alipokea. Vipi? Nakutumia sasa hivi. Nataka kujua hii video ilishitiwa katika mazingira gani. Aliongea David, "Sikujua upande wa pili ulisema nini." ila David akasema sikumbuki chochote ila nitamfurahisha ndani ya nusu saa nataka nimfahamishe kwamba mimi ni nani Alisema David huko akikata simu na kuchukua kompyuta yake alianza ku search matukio yake ya nyuma kwenye CCTV kamera Mimi nililala asubuhi nikamka mapema sana nilienda kila kitu changu na kupaki kisha nikaendelea na usafi nikaenda breakfast vizuri sana Morning na imani siku imekuwa njema Alikuwa ni Uncle Andrew. Nikamwambia ndiye imeenda. Breakfast kwa ajili yenu iko tayari. Nilisema huko nikimkaribisha mezani. Muda huo huo walifika wanawe. Walikula. Baada ya yote David alienda gari na kupaki mizigo ya Uncle na Andrea eh, kisha akaelekea ndani. Vipi mizigo yako iko wapi? Uncle alimuliza Angel. Angel akasema mimi niko kote. Bado sijamaliza likizo yangu. Alisema Angel na kufanya kila mtu amtazame yeye. Kipi kinachomfanya abaki kiwa familia yake inaondoka? Hebu kalete begi lako tuondoke. Unabaki kufanya nini hapa? Kabla Uncle Andrew hajamaliza kusema, nilikuwa nimeshaenda kumfuatia begi lake. Yaani abaki kufanya nini hapa? <laughs> Sio kwamba hutaki kuondoka, ila ulikuwa unaona uvivu kubeba hili begi eh? Nilisema hivyo huku nikipakiza lile begi la Angel kwenye gari. Alinifuata na kunisogeza pembeni. Kisha alifungua buti kutoa begi lake. Nikamkamata mkono kwa kumminya. Naona unajichimbia kaburi eh? Sikukatazi kubaki. Huwa napenda sana wageni wa aina kama yako wako. Mimi wageni kama wewe nawapenda sana. Sasa baki hapo uone chamte makuni. Aliutupa mkono wangu pembeni Angel. Akisema huna mamlaka kunizuia na wala mimi sio mgeni wako, ni mgeni wa David. Alisema akiwa ameshatoa begi lake nje, bado nilibaki nimesimama. Yaani kama huyu atabaki hapa. Mimi sitondoka nitapambana naye mpaka aende kwa huko kwa nje. Muda huo huo David alikuwa anatoka nje. Alikuta begi moja imeshikwa na Angel. Vipi mizigo imejaa? Mbona upaki kwenye gari? Tumeshachelewa. Alisema David huko akichukua begi la Angel. Angel akalizuia kasa mimi siondoki. Na kama mnanifukuza nitaenda hotelini. Sote tuliendelea kubaki kimya tukisubiri kauli ya David baada ya kuambiwa vile. Kwa kuwa ulikuja na anko basi utaondoka naye. Alafu utarudi kwa peke yako. Ukae huko hotelini. Ninachojua mimi kwamba wote mnaondoka. Begi tayari lishengizwa ndani ya gari. Kisha anko Andrew na David walisugia pembeni waliongea sana. Kisha kukumbatiana kwa dakika kadhaa. Basi walirudi tulipo lakini simu ya David iliita. Vipi? Mmeipata video original? Okay baadaye. Itafika hapo, msifanye chochote na muwe makini. David alimaliza kuongea na simu kisha akamgeukia Uncle Andrew, akamuliza vipi kuna tatizo David? David akasema ya, nitayashinda tu. Alisema David huko akipanda kwenye gari tayari safari ilianza moja kwa moja tulifika airport. Alegana na Uncle Andrew kwa upendo sana. 
David alimkabidhi Anko bahasha kubwa sana ndani yake. Aliweka pesa nyingi sana. Anko alikataa lakini David alimlazimisha kupokea zile pesa. Akamwambia umeendelea tangu nikiwa na miaka kumi. bila manyanyaso yoyote. Na hakuna siku niliyojuta kukufahamu. Kama ni upendo wa kweli basi upo kwako tu. Nitakuthamini katika siku zote za uhai wangu baba. Alisema David huko akimkumbatia macho yake yakionekana kutoa machozi. Niliwageukea Andrew pamoja na Angel. Walikuwa wanafuta machozi mwishoe, walisogea karibu pia wakakumbatiana. Wakasema tusame baba, tusame kaka David, wewe kaka yetu. Yalikuwa ni maneno yao ya iliyofanya Uncle Andrew atoe tabasamu muda wote. Nilikuwa pembeni nikiwatazama kwa upendo. Si kwamba nilikuwa nawachukia la hasha walivuka tu mipaka yao. Baada ya yote nilisogea walipo, tulikumbatiana. Pia hawakuacha kuomba msamaha. Tuliegea na kero safi kabisa. Baada ya yote mimi na David tulirejea nyumbani. Akasema natoka sito chelo kurudi. Alisema David ambaye siku nzima hakupata muda kupumzika. Nilimhurumia licha ya yote yaliyotokea. Bado nilikuwa na huruma naye. Nikamwambia unaenda wapi? Ni vyema ungepumzika umechoka sana. Kwani hata alinielewa basi David alikamata fungu ya gari na kutoka nje. Nilimkimbilia huku nikimuita baba Domi, baba Domi, hebu simama. Wapi? Aliondoka. Nilibaki na antilizi pamoja na wanangu. En David akaitu. Nilitamka neno hilo mbele ya antilizi ambaye baada ya kusema hivi alitabasamu. Unataka akae vipi? Sasa hivi David amekua. Ulipomtoa hadi hapa sasa alipofika amekua mno. David huyu sio yule wa miaka kadhaa iliyopita. Nikasema hata kama amezidi ubishi, leo hajapumzika hata kidogo. Sijui kaenda kuonana na feti maana wana mambo makubwa. Nilisema hivyo na kufanya anti anigeukie na kuuliza mambo yapi. Nikafikiria kwa haraka haraka kisha nikakaa kimya. Sikuwa na haja kumwambia anti Lizzy ni vyema kuzistiri aibu za wengine. Muda huo huo alirudi David moja kwa moja alipita mpaka ndani kisha aliniita nilimfuata alinikabidhi simu yake. Sasa mimi ya nini? Eh? Mimi simu yako ya nini au ushaanza kujihisi? Nilisema huku nikimrudisha simu yake. Sikuhitaji kuangalia chochote kile. David akasema najua una hasira na mimi kuhusu video aliyokutumia feti. Ila ukweli ni kwamba sio mimi na sijawahi kushiriki tendo na mwanamke yeyote kinyume na mwambile. Tazama hiyo video, ni original. Feti kiona mwanamume mwingine. Nilimwangalia sana David kisha nilichukua simu na kuangalia ile video kweli mwanaume hakuwa ni David kabisa ila mwanamke alikuwa ni efeti <sighs> Nikamwambia David unanifanya mimi mtoto eh unaenda kwa edit sura si ndio David hakusema chochote alisogelea mlango akaufunga na kuanza kuvua nguo zake zote Nilibaki nikimtazama Nikamwambia una maana gani kufanya hivyo Akasema tazama kila kitu kilichomo mwilini mwa huyo jamaa afu nifananishe kwenye mwili wa huyo jamaa nifananishe na mimi Alisema David, niliona ni wazo la maana sana. Nilianza kukagua vyema miili ilifanana. Na ilikanisha vifua vyao niligundua ni tofauti sababu kifua cha David wangu kimejengeka sana kimazoezi vya kutosha. Hata hivyo huyo mwanaume sizani kama alikuwa anajua kuwa alikuwa kirekodiwa maana alikuwa amelewa mno. David akanambia feti kwa polisi na huyo mwanaume anatafutwa. Alisema David na kufanya nishushe pumzi nzito sana. <laughs> Nikamwambia hivi fetu limokotea wapi? Hauna shida kushusha utu wake. Eh? Mbona amejidhalilisha sana? Ili tu kutukomoa sisi? <laughs> Nilisema huku nikijiridhisha kuwa yule wa kwenye video sio David wangu, maana pia alikuwa na tatu pembeni ya mguu wake. Simu ya David ilianza kuita aliangalia mpigaji na kupokea. Sawa nakuja. Alisema David baada ya kupokea simu kisha alivaa nguo zake na kuchukua fungo ya gari na mimi naenda mume wangu. Sikubali uende peke yako. Kweli David alinikubalia tuliondoka wote hadi police station tulimkuta feti akiwa kwa sero ameiva kwa kipigo kweli kweli. Na baada kutuona alianza kulia. David wala hata kumjali mimi nilimsogelea pale alipo. Nikamwambia huku andikiwa kuwa na David usishindani na Mungu 
wala ukuwa na haja ya kujadilisha feti. Achana na mimi, wewe mpumbavu wewe. Umeharibu kila kitu kwenye maisha yangu. David alikuwa ni wako wangu. Alisema feti kwa jazba huko kihema na wala hata sikuogopa sera zake. Nikamwambia ndio alikuwa wako. Ila sasa hivi sio wako tena. Alikuwa wenu. Ila sasa ni wangu peke yangu. Na ni baba wa wanangu. Siwezi kukuachia. Si umeelewa? Na kauli hii nilishakwambia. Siwezi kumwacha David wangu. Alifika David na kuniambia tuondoke wala hakumtazama feti. Tulipiga tu kutoka pale tulizunguka kwa nyuma. Kulikuwa kuna kasero hivi kawa na ume. Tulikuta mkaka aliyekuwa na feti. Nilisugia pembeni na kuacha wakiongea. Mwishowe maskari walikuja kumfungulia lakini feti bado alibaki gerezani. Turirudi nyumbani nikiwa sebleni nilishangaa kumuona baba angu na mdogo wangu mashaka wakipata msosi. Ah, nikasema naota au? Nilijisemea huko nikifikicha macho nisiamini ninachokiona pale mbele. Surprise. Alisema mdogo wangu mashaka huko akicheka. Nilijikuta nami nikicheka pia. Nilimkimbilia na kumu hug. Nilisalimiana pia na baba. Mbona ghafla hivi? Mkinipa taarifa jamani au David unajua kusu wazazi wangu kuja hapa? Nilisema huko nikimtazama David ambaye alikuwa anacheka tu. Alitikisa kichwa kukataa. Lakini nilijua ni uongo. Yeye yeah, alikuwa anajua ujio huo. Asubu yake nilichelewa kwa mka kusema kweli niliamka muda umeenda sana. David hayupo na watoto pia hawapo. Nilitoka kitandani haraka haraka nikavaa gauni na kutoka nje. Nikashangaa kuona kumepambwa sana. Niliangaza nikamwona David akiwa anawapa watu maelekezo. Nilisogea alipo nikamwambia kuna nini leo? Alinikamata mkono na kunirudisha ndani. Akaniambia mama wili. Aliyekwambia utoke nje ni nani? Wewe leo hutakiwi kuonekana nje. Ujui kama unaolewa? Nikamwambia David acha masiara bana. Kumbe leo ndoa yetu mbona kuniambia mapema nijiandae? Ndio. Ni ndoa yako sasa. Mimi unanihusisha nini hapo? Hm? Ndoa yako kwa mimi unanihusisha vipi? Ujiandae na nini? Alisema David kwa utani mno. Ghafla ilisikika hodi. Ilikuwa ni sauti ya mlangoni ikigongwa. David alielekea kufungula mlango. Gari imeshafika unachelewa saloni. Aliambiwa David Nilibaki nimeshangaa. Yaani mwanaume anaendaje saluni jamani? Wasini aribia David wangu. Mta wa mchana na mimi nilipambwa lililetwa shara moja matata sana. Sijui iligarimu kiasi gani. Maana lilikuwa ni zuri mpaka nzuri tena. Shufa mimi huyo. Ui, naingia kwenye shera. Mbona kina zai huko kijijini ni mbona watanikoma? Nilianza kufika ukumbini kulikuwa kuna watu wengi. Niliwaona hadi wakina dada tina. Nilifurahi sana. Nilifurahi sana kuwaona. Hakuwepo feti tu. Muda huo aliingia David akiwa amewaka, yani kapendeza vibaya mno. Nilikuwa mke rasmi wa David. Uncle Andrew na watoto wake pia washiriki nasi kwa njia ya simu. Japo walikuwa mbali, ila furaha yao tuliiona. Nililetoa wanangu Domi na Dani wakiwa wamepigilia suti. Tukapiga picha za ukumbusho. Sera iliisha karudi nyumbani tukaanza maisha mapya ya ndoa. Tukaanza maisha ya mapya ya ndoa na baba wili wangu. Maisha yanabadilika pia. Mtu huwezi kujua kesho yako. Mimi ndio mrembo wa David. Aho, ndio mwisho wa simulizi. Msikilizaji, na huu ndio mwisho wa simulizi nilikusimulia naitwa Anko J inapatikana Instagram kama Anko J. Ukinge Instagram ni tafute kwa lugha ya Kiswahili andika Anko J na hii ni Simulizi Mix